यस प्लीज अपने सिर्फ रजे टू क्वेश्चंस पेंडिंग है तो फटाफट इसको आज खत्म करें साथ के साथ मैंने पीडीएफ ओपन कर रखी है अदर सूट वो स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन पढ़िए मिस्टर एक्स क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में मिस्टर एक्स कौन क्या करता है प्रेजिडेंशियल हाउस कहाँ पे बेंगलोर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है ध्यान से पढ़िए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उसने खुद घर वो बनाया होगा दो हजार में कितने पैसे लग गए छह लाख उस पर इंप्रूवमेंट भी करी कोई मतलब नया फ्लोर बना दिया या कुछ टाइल्स वगैरह इंप्रूवमेंट कर दी तो ये किस में आ जाएगा आपका सी ओ आई वो क्या था सी ओ ए और ये भी बहुत पुरानी बात कर रहे हैं तो इसको भी क्या मिलेगा इंडेक्स अगला आज वो फ्लैट या घर आपने बेच दिया हाउ मच इट्स थर्टी लैक बेचने पे निखिल बीस हजार रुपए का क्या आ गया खर्चा माइनस किया जाएगा नेट कंसिडरेशन कितना आ जाएगा थर्टी लैख माइनस बीस हजार ट्वेंटी नाइन लैख एट्टी थाउजेंड कॉस्ट ऑफ पढ़िए एक नया घर आपने और परचेज कर दिया कहां पे हैदराबाद ये कोई फर्क नहीं होता कहां परचेज किया बट इंडिया होना चाहिए इंडिया होना चाहिए ठीक है और बेचा कहां था आपने बेंगलोर नोट करिए बेचा कब था दस दस इक्कीस मीन दैट मेरे अकॉर्डिंग टेंथ अक्टूबर ट्वेंटी वन और कब तक परचेज करना होता है बिफोर वन ईयर आफ्टर टू ईयर और कंस्ट्रक्ट आफ्टर थ्री ईयर और आप तो सर अगले ही साल जस्ट थ्री मंथ्स भी हुए होंगे साढ़े तीन महीने में परचेज भी कर लिया बट कितने का परचेज किया नोट करो पर लॉ क्या कहता है जितना गेन और न्यू एसेट विच एवर इज लोअर बट आगे चलते हैं और भाई साहब आगे भी नहीं रुके अमाउंट डिपॉजिटेड कहा जमा करा दिया कैपिटल गेन एक नॉलेज की बात बताई थी प्रॉपर्टी बेची दस अक्टूबर इक्कीस इस साल की रिटर्न आप कब भरते हैं पहले मुझे बताइए 10 अक्टूबर 21 की रिटर्न कब जाएगी 31 जुलाई 22 में इस डेट से पहले पहले आप बैंक में पैसा क्या कराएंगे जमा कराएंगे तो वो क्या हुआ उस भाई साहब ने एस बैंक का कोई चक्कर नहीं है कौन सा बैंक पी एन सारे बैंक में होता है पर जमा कब कराया नोट करो आपके लिए लो है पच्चीस जुलाई बच गए जबकि इकतीस जुलाई तो लास्ट डेट थी तो बच गए कितने जमा कराए थ्री लैख गुड चार लाख की वो एग्जामेशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54 ये थ्री लाख की मिलेगी अंडर सेक्शन कौन सा जगह कैपिटल गेंस की आगे सुनिए अमाउंट ऑफ टू लाख विदड्रॉन फ्रॉम अकाउंट हाँ सर अगर जमा कराए हैं तो यूज भी तो करने थे ये थोड़ा कि जमा करा के भूल गए और याद करिए यूज कहां तक करने थे डेट ऑफ सेल से बिल्कुल सही डेट ऑफ सेल से तीन साल डेट ऑफ सेल आपकी क्या थी जल्दी बोलिए डेट ऑफ सेल क्या थी दस दस इक्कीस तीन साल जोड़िए बाईस तेईस चौबीस तो दस नहीं बोलेंगे उसको छोड़ो एक दिन का फर्क पड़ता है नाइन अक्टूबर चौबीस बस एक दिन पहले होता ना एक दिन पहले होता है नौ अक्टूबर चौबीस तो यहां तक आगे बट वो भाई साहब क्या कह रहे हैं हमने पैसे निकलवाए दो लाख रुपए कब निकलवा लिए बारह मई चौबीस वैसे देखा जाए अभी टाइम पड़ा है मुझे नौ अक्टूबर तक देखना पड़ेगा जब इंफॉर्मेशन साइलेंट हो जाए तो मीन दैट और दोबारा बैंक गया ही नहीं निकलवाने के लिए ठीक है उसने जबकि तीन लाख जमा कराई थी हमने इतनी बात सुन के उसको क्या दे दी एग्जामेशन बट जबकि इसको तीन लाख यूज करना था बट उसने कितना यूज किया सिर्फ टू लाख आप कहेंगे सर अभी भी तो एक लाख वहीं पर घबराइए नहीं जिस साल ये टाइम खत्म हो जाए नौ दस चौबीस नौ दस चौबीस ये कौन सा प्रीवियस ईयर बन जाएगा जल्दी बोलो नौ दस चौबीस प्रीवियस ईयर पूछ रहा हूँ चौबीस पच्चीस इस चौबीस पच्चीस का टैक्स आप किस साल देंगे जल्दी बोलो पच्चीस छब्बीस तो असेसमेंट ईयर पच्चीस छब्बीस में उस एक लाख बचे हुए पे हमें क्या देना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा सुनिए कैसे आगे एंड यूटिलाइज फॉर द कम्पलीशन नीचे आपको इंडेक्स दिया हुआ है बेसिक काम से स्टार्ट करता हूँ फटाफट के अल्टर पे करिएगा कितने की प्रॉपर्टी बेची और लिए वैसे तीस लाख कितना खर्चा आया प्राची बेचने पे बीस नेट कंसिडरेशन ये तो पेपर में किसी का गलत ना हो इतना तो आपको हैबिट बन जाए हाथ को आदत पड़ जाए सेल कंसिडरेशन या एफ माइनस खर्चे नेट कंसिडरेशन माइनस सीओ ए और होता ही क्या इसके अंदर आधा क्वेश्चन ठीक जाएगा आपसे हाँ एग्जामेशन में गड़बड़ मैं नहीं मानता होगी यार ये आप देख रहे हो एक ही तरह की आ रही है फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर एफ ईसी या गेन ये चार है और गेन तो चलो उसका पार्टी है आगे सुनिएगा तो इंडेक्स करिए आपने खुद कितने पैसे में घर बनाया था छह लाख आज का इंडेक्स तीन पर आपने जब घर बनाया था वो कौन सा था चार पांच का इंडेक्स कहा दिया हुआ है एक ये जरूर प्रेजेंट रही है कि फ्लो में आके हंड्रेड कर दो और याद नहीं आता कई बार हमें हैबिट होती है नहीं ऐसा नहीं है अगला फिर आपने घर पे एडिशन करी थी कितने की टू ट्वेंटी आज का इंडेक्स तीन सौ सत्रह शायद एडिशन वाला ईयर कोई और है चेक करो छह सात और छह सॉरी सात आठ सात आठ का इंडेक्स क्या है वन ट्वेंटी नाइन कर करा के निखिल हमारा कैपिटल गेन कितना आ गया सेवन अगर मैं आज ही यहाँ रुक जाऊं आगे कुछ ना करूं तो इस गेन के ऊपर मुझे ट्वेंटी क्या देना पड़ेगा टैक्स 
बर आप कहते हैं मैंने तो चार लाख का नया घर ले लिया कहां पे हैदराबाद उस भी दिन कितने में साढ़े तीन महीने में लेना कितने में था दो साल तो बचा फायदा ही है और आपने कुछ पैसे ड्यू डेट से पहले रिटर्न की ड्यू डेट यहां बता दू यहाँ कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है कब जमा कराना है बस रिटर्न की जिस साल का गेन हुआ था उस साल की रिटर्न कब जानी थी इकतीस जुलाई बाईस तक उससे पहले पहले बैंक में जाके पैसा जमा करवा दो चार लाख का घर लिया तीन लाख जमा करा दिए कितना हो गया सेवन लाख लॉ क्या कहता है जितना गेन और जमा प्लस न्यू एस्टेज एवरेज लोअर अब जमा कराए चार प्लस तीन करके सात लाख घर भी लेके और कैपिटल गेन कितना है सेवन फिफ्टी सिक्स तो लोअर कौन सा है सेवन लाख ये देखो दोनों ऐड करके सेवन लाख माफ कर दिया नाउ आपका कैपिटल गेन कितना अभी निक्स इतने पे तो तुझे आज ही टैक्स देना पड़ेगा आज ही मतलब एकदम अभी नहीं इकतीस जुलाई को जब आप रिटर्न भरोगे तो इसको मैं माफ नहीं कर सकता ये टैक्सेबल है हाँ वो आपकी किस्मत जो आप कल देख रहे थे आपकी इनकम भी ढाई लाख से कम है आपकी इनकम भी ढाई लाख से कम है या एक लाख इनकम है जस्ट शेयर शोर से मनी मोटी आती होगी और 56 ये आ गई तो आप कहोगे मेरी टोटल इनकम क्या बनी 156 फिफ्टी सिक्स ढाई लाख से कम है तो सारा स्लैब वहीं चला जाएगा कोई भी टैक्स देने की जरूरत ये मेरा सोच है ठीक है बट यहाँ पर ये अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर अमाउंट इन्वेस्टेड टू परचेज न्यू हाउस वो मिल गया विद इन स्पेसिफिक टाइम है अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल गेन वो मिल गया बिफोर द फाइलिंग ऑफ क्या रिटर्न रिटर्न की डेट क्या थी कत्तीस इंडिविजुअल में कत्तीस जुलाई होती है तीस सितंबर फर्म और कंपनी जिनका क्या होता है ऑडिट ये पता होना चाहिए पर इतना टेक्निकल नहीं आएगा वो इंडिविजुअली बोलेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट अब बच्चा कहता है ये कहाँ से आ गया असेसमेंट ईयर पच्चीस छब्बीस का कारण सर आपने बैंक में तीन लाख जमा कराए थे हमारी निगाह तो उस पर है आपको उस तीन लाख को यूज करना था अप टू डेट नाइन्थ अक्टूबर चौबीस तक पर आप कहते हैं फिर क्या हो गया दो लाख यूज कर तो लिया मैं हमने फिर को कौन सा कुछ कहा हमने कहा जो एक लाख यूज नहीं, नहीं किया तूने हमसे एग्जामेशन दी थी ये कह के कि इसको मैं यूज करूंगा कोई बात नहीं करा तो जिस साल तूने कंडीशन तोड़ी उस साल की वो क्या बन जाएगी इनकम अब तूने कंडीशन किस साल तोड़ी नौ अक्टूबर चौबीस नौ अक्टूबर चौबीस कहा आता है चौबीस पच्चीस में चौबीस पच्चीस का टैक्स किस साल देते हो पच्चीस छब्बीस सो दैट्स वाई असेसमेंट ईयर पच्चीस छब्बीस इसलिए मैंने पूरा हाईलाइट कराया नहीं बच्चा क्रेमिंग करता है पता नहीं पच्चीस छब्बीस कहाँ से आ गया तो ये पता होना चाहिए जिस साल लाइफ खत्म हुई टाइम खत्म हुआ उस साल का सेस अगले साल हाँ जी बोलिए नहीं टैक्स यही वाला जी टैक्स यही वाला बिल्कुल सही आपका इनका डाउट अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म का कैपिटल का रेट चेंज हो गया ठीक है तो रेट लगेगा आज का रेट जिसका कंडीशन हमने तोड़ी चौबीस पच्चीस का पर ये अमाउंट डिपॉजिट इन कैपिटल स्कीम वही तीन लाख आपने कितने यूटिलाइज कर लिए दो लाख कितने यूज नहीं करे वैसे टाइम पड़ा था आपने बारह मई को दो लाख निकलवाए मैं वेट कर सकता था बट वही बात आगे अगर कुछ बोला नहीं तो क्वेश्चन साइलेंट है तो मीन्स दैट दोबारा बैंक आप गए तो ये मान लेना लिख के थोड़ा अच्छा इंप्रेशन मिल जाएगा वी वेट फॉर द नाइन्थ अक्टूबर तो बारह मई और नौ अक्टूबर में भी सर जी तीन चार महीने का टाइम पड़े तो क्या पता लगता है आपका कब मन बन जाएगी हाँ लेके एक लाख इन्वेस्ट कर दिया घर पे तो आप बच सकते थे बट वो भी कुछ नहीं बोला अनमेंशन पॉइंट पे हमने क्या मान लिया वो टैक्सेबल पढ़िएगा अनयूटिलाइज अमाउंट इज लॉन्ग टर्म रहेगा टैक्सेबल असेसमेंट ईयर कौन सा पच्चीस छब्बीस बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपको टैक्स निकालना नहीं आएगा बिकॉज अगले सेमेस्टर का पार्ट है हाँ ये जरूर पूछेगा कंडीशन टूटी तो टैक्स समझाए क्वेश्चन बड़ा इजी था नेक्स्ट आइए लास्ट क्वेश्चन फटाफट फिनिश कीजिए पर अर्ली अर्ली करेंगे अपना आधा सोर्स मिस्टर एक्स ऑन करता है दो एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और लैंड कौन सी है जल्दी बोलो खुद ही बोल गया अब डाउट नहीं आना चाहिए 54 बी की एग्जम्शन मिल सकती है इफ वो आगे भी क्या परचेज करता है लैंड हाँ लैंड चाहे वो रूलर परचेज करे चाहे वो अर्बन ऑफ लुधियाना विच ही सोल्ड इस साल बेची जल्दी बोलो तीस नवम्बर इक्कीस को अभी बेची पचास लाख रुपए पर एकड़ थोड़ा एक्टिव हो जाइएगा दो एकड़ जमीन है पचास लाख रुपए का एक एकड़ बिल्कुल सही दो एकड़ कितने की हुई एक करोड़ रुपए की एक करोड़ रुपए की लैंड दो एकड़ बेच दी अदर पर्टिकुलर क्या कहते हैं सुनो कॉस्ट ऑफ टू एकड़ मुझे कितने की पड़ी थी किस साल जल्दी बोलो नाइनटीन सुन के याद आ गया पुरानी तो फिर मुझे एफ भी दो दोनों में कौन सी लूंगा विच एवरेज हायर मुझे पड़ी थी छे की और एफ एम को कितनी है भाई साहब सीधे ही तीन साल में जंप करके कितनी तेईस लाख आप कौन सी लेंगे तेईस लाख तेईस लाख को इंटू तीन सौ सत्रह डिवाइड बाय अब यहाँ हंड्रेड अपने आप आएगा क्यों इंडेक्स ही दो हजार एक का ले रहे हो चलो हो जाएगा एक्सपेंस आया निखिल बेचने पे कितना एक लाख अब और ले भाई एक करोड़ की जमीन बेची एक लाख का खर्चा हुआ नेट कंसिडरेशन नाइनटी नाइन लैक्स नाइनटी नाइन लैख में से माइनस करिए ट्वेंटी थ्री लैख इंटू तीन सौ सत्रह डिवाइड हंड्रेड मतलब तीन गुना मोटा मोटी हो गया जो भी है आगे पर
दिस इज माई गेन छब्बीस लाख नौ हजार ट्वेंटी सिक्स लाख नाइन थाउजेंड डाउट यहां तक डन है अब चलते हैं वापस अब कुछ करेंगे आप लोग पैसा कुछ समझाने के लिए मैं लिख सकता हूँ यहां तक क्वेश्चन मेरा फिनिश है फिर जब मिक्स कर लें पेपर में ऐसे डालते हैं जान बच्चा डर जाता है क्या पॉइंट आ गया आप तोड़ तोड़ के करिए लास्ट के चारों पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बीस से लेके सुनिएगा ही ऑन्स ये नहीं कहा कि मैंने खरीदा ही ऑन्स वन रेजिडेंशियल हाउस तीस ग्यारह की उसके पास उस टाइम पे घर है तीस ग्यारह को क्या है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कौन सी इकतीस जुलाई अब ना भी बताते मुझे पता था इक्कीस बाईस की रिटर्न कब जाती है बाईस तेईस में बाईस तेईस मतलब इकतीस जुलाई बाईस को जाती है ओके एक्स परचेज टेन एकड़ ऑफ क्या ले लिया जल्दी बोलो एग्रीकल्चर लैंड कहां पे ले लिया हमने ये नहीं कहा था कहा लो जहां मर्जी लो एग्जामेशन याद करो बेचनी कौन सी है अर्बन चार रूलर बेचोगे भी तो टैक्स नहीं लगता अगर रूलर जमीन बेचते तो टैक्स नहीं लगना था अर्बन बेची टैक्स लगा खरीदो कोई भी खरीदो रूलर चाहे अर्बन अब आठ लाख ईच नहीं है या ज्यादा दमा लगा दो कि दस एकड़ इंटू आठ लाख अस्सी लाख नहीं 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 दस एकड़ ही कितने के लिए आठ लाख और याद करिएगा इस पे एग्जामेशन प्रपोर्शनेट नहीं है फ्लैट है जितने या फिफ्टी फोर बी जितना गेन और प्रॉपर्टी विच एवरेज लोअर आगे दस जून को ले लिए गुड सर प्रॉपर्टी का बेची थी वैसे आपने ये नवंबर इक्कीस में याद है कितने टाइम में जमीन खरीदनी होती है दो साल और जमीन बना तो सकते नहीं खरीद ही सकते हैं तो पहले भी नहीं कर सकते और बाद में होगी दो साल और विद इन टू ईयर साल भी नहीं होगी तो ठीक है मिस्टर एक्स ने परचेज करा पीस ऑफ प्लॉट टू कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल प्लॉट बिल्डिंग कितने की जल्दी बोलेगा छह लाख आपने एक प्लॉट भी ले लिया छह लाख रुपए का तो प्लॉट का याद करिए कहाँ क्लियर होता है तो एग्रीकल्चर लैंड पर इसमें क्या आएगा रेजिडेंशियल प्लॉट पे आ जाएगा अगला चलिए ही डिपॉजिट पंद्रह लाख कहाँ जमा करे जाती बोलो बैंक में ऑन कब करा दिए तीस जुलाई बच गया इकतीस जुलाई लास्ट डेट थी एक दिन पहले जाके हम तो कह रहे हैं इकतीस जुलाई को चला जाए तब भी ठीक है जेनरली बता रहा हूँ आपको वैसे इकतीस जुलाई भी लास्ट डेट होती है आपकी जीएसटी भी लास्ट डेट है लास्ट डेट तब होगी अगर निकल जाएगी अभी पढ़ा दो घंटे तो भर देते हैं आप तो आप जाओ बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर एंट्री तो करनी है खत्म हो जाएगा पंद्रह लाख बैंक में जमा करा दिए बच जाओगे अमाउंट इन्वेस्ट करे जल्दी बोलो कहाँ पे नेशनल हाईवे कुछ याद आया फिफ्टी फोर कितने जमा कराए आठ लाख कितने को इकतीस मार्च गलती ना बोल देना पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम क्या था छह महीने तीस नवंबर को प्रॉपर्टी बेच तीस नवंबर से छह महीने का बच जाएंगे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और आप तो कब चले गए बच गए तो ये भी आपको क्या मिल जाएगी एग्जामेशन तो पहले मैं वो प्लेन एग्जामेशन दूंगा निखिल जो क्लियर कट है जहां प्रपोर्शनल नहीं चलता लैंड बेच के लैंड ली प्रपोर्शनल नहीं है सीधा डायरेक्ट मिलेगा आठ लाख का जो दस एकड़ ली ये आपको डायरेक्ट मिलेगा कितना आठ लाख अगला Assume he withdraw, जिसने याद है पंद्रह लाख बैंक में डाले थे उसमें से कितने विद्रो करे अभी बारह लाख डिपॉजिट टू कंप्लीट द हाउस आप भी जानते हो तीन लाख वहां पड़े हैं अब बड़ा औसम पॉइंट आने वाला है इस क्वेश्चन में स्पेशली क्या आइए मैं पहले बता दू उसने करा क्या क्या दोबारा सुन लो गेम में मिक्स हो जाओ सारा कुछ बेच बाच के हमारा आंसर आ गया था छब्बीस लाख नौ हजार छह यही था छब्बीस लाख कितना आ गया था नौ ये आ गया था उसने पैसा कहाँ कहाँ और सुनो कई बच्चों को डाउट होता है शायद उसने ये पैसा इन्वेस्ट किया और जरूरी थोड़ा जेब में तो करोड़ रुपए पड़े बच गया सोचता है ये कैसे हो गया छब्बीस लाख जेब में पड़े इन्वेस्ट कर दिए पचास लाख हद होगी यार प्रॉपर्टी बेच के तो नाइनटी नाइन लाख आए हैं वो कहीं भी इन्वेस्ट करे अब ये बताओ कहाँ गेंद माफ है कहाँ पर पोस्ट है माफ है अब ये सोचो आपका ये काम थोड़ा सोचना है कि साइड सर ने बेच के इतने पैसे कमाए रिसीट्स के ऊपर है मैंने पे प्रॉपर्टी बेची करोड़ जेब में आया चाहे अस्सी लाख खर्च कर दू छब्बीस लाख रुपए बैंक में डाल दिए बचा कहते तेईस लाख हो गया आठ लाख के क्या ले लिए बॉन्ड इकतीस लाख लाख बचा कहता कुछ निकलता है वो महाराज जेब में नाइनटी नाइन लाख है अभी तो उसने इन्वेस्टिंग कुछ नहीं करे आप छब्बीस लाख छब्बीस लाख माफ कराने का वे है वो कहा कंसिडरेशन है और कहीं गेन और न्यू एसेट विच एवरीज लोअर तो इनमें से पहले आप दो आइटम बाहर निकाल लो जहां प्रपोर्शन नहीं होता वो क्या चीज थी अगर आपने क्या परचेज किया एग्रीकल्चर लैंड और एक आपने आठ लाख रुपए क्या करा इन्वेस्ट बिल्कुल सही कह रहे हो कहाँ पे फिफ्टी फोर ई सी नहाय के बॉन्ड्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ कुछ प्रपोर्शनेट आज आंसर देखना आराम से देखना एट लैक आपने फिफ्टी फोर बी पूरा लॉ याद आएगा आपने विद इन टाइम दो साल का भीतर टाइम जमीन परचेज कर ली कौन सी रूलर मैंने फर्क नहीं कहा कोई करो चलो आठ लाख माफ हो गया अभी भी कितना बच गया 
18 लाख नौ इतनी बात 54 इसी में आपने बॉन्ड्स ले लिए नहाए के विद इन छह महीने इकतीस मई तक का टाइम बनता था आपने इकतीस मार्च को ले लिए चलो ये भी 8 लाख माफ हो गया कितना बचा बैलेंस लॉन्ग टर्म जल्दी बोलो 10 लाख नौ अब यहां गड़बड़ इसके बाद आपने एक और प्लॉट दिया था याद है कौन कौन से याद करो आपने एक प्लॉट लिया था और यहाँ पे था बीच बीच में ये सॉरी ये तो दिखाई नहीं मैंने छह लाख का प्लॉट लिया था एक चीज और अभी ना पंद्रह लाख रुपए तुम्हें कहा डाले थे बैंक में तो पहली बात ये था बैंक में पैसे डालना और प्लॉट लेना जमीन बेच के प्लॉट लेना वो भी रेजिडेंशियल कौन सा सेक्शन लगना चाहिए फिफ्टी फोर एफ लास्ट तो वही था ईसी कहता है इन्वेस्ट करो बी कहता है जमीन ले लो जमीन भी ले ली तुमने घर बेच के घर लेता तुम्हें फिफ्टी लगा देता अब तो प्लॉट बेच के कुछ भी बेच के एग्रीकल्चर लैंड प्लॉट भी नहीं एग्रीकल्चर लैंड बेच के क्या ले रहा है प्लॉट और प्लॉट घर का ही होता सर मैं वहां बोल रहा था प्लॉट घर का ही होता है तो आप 54 कौन सा ले रहे हो एफ और 54 एफ क्या कहता था मुझे फॉर्मूला याद कर दो एक बार 54 एफ क्या कहता था कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू जितने पैसे इन्वेस्ट करे या घर लिया या इन्वेस्ट करे डन लॉन्ग टर्म पे ठीक है अब सुनिएगा ध्यान से यहाँ बच्चा गलती क्या कर देता है मोस्टली जब फॉर्मूला लगाता है वो यहाँ गेन की जगह कितना लिख देता है वो ये लिख देता है तो उसका माइंड कह रहा होता है कि अभी गेन कितना पेंडिंग है जल्दी बोलो दस नो जबकि फॉर्मूले में जो गेन कहा गया है वो टोटल वाला ही है टोटल कौन से वाला याद है सबसे बेसिक कितना था छब्बी नो यहाँ बच्चा गलती करता फ्लो फ्लो में हो जाती है गलती कि सर इतना गेन तो माफी हो गया बच्चा इतना नहीं नहीं याद रखिएगा फॉर्मूला जो गेन लेना है वो स्टार्टिंग वाली लेना है और कंसिडरेशन भी निखिल कौन सी लेनी है नाइनटी नाइन फॉर्मूला वही है यार इन आपने कितना पैसा लगाया जल्दी बोलो इक्कीस लाख अब इसका प्रपोर्शनेट जब आप करेंगे तो मुझे बताइए कितना बनेगा पांच तिरपन जो भी बनेगा चार सौ चौबीस ये माइनस होगा बैलेंस अमाउंट आपकी क्या जाएगी आज भी क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट तो याद कर लीजिए इसमें तीन तीन पॉइंट्स आ गए फिफ्टी फोर बी भी आ गया फिफ्टी फोर ई सी भी आ गया और लास्ट में जाके कौन सा दिया फिफ्टी फोर तो बच्चा क्या कहता है सर पहले नहीं फिफ्टी एफ दे सकते क्या कर लो आंसर तो वही आने फॉर्मा तो वही था छब्बीस लाख नौ हजार डिवाइड बाई नाइन फर्क कोई नहीं पड़ता ये माइंड में आता है सर ने शायद ऐसे किया जी पहले 100 परसेंट फिर प्रोपोर्शनेट जैसे मर्जी कर लो कारण मैंने 10 लाख नौ हजार डिवाइड बाई नाइन नहीं किया फॉर्मूला वही है फॉर्मूला वही चाहे यहाँ दो लाख रह जाता फॉर्मूला वही है जितना गेन कमाया कितने के पीछे कमाया इन आप कितने पैसे लगा दे अब मेरी गलती सुनना अगर आपको मेरी गलती कैच हो जाए बस एक डाउट ही है उसको क्या है अभी हमने इतना कर दिया ये गेन आ गया इस पर टैक्स देना पड़ेगा जिस सब की बात कर रहे हैं कल को आपने पंद्रह लाख बैंक में जमा कराए थे उसमें से कितने यूज करे आपने जल्दी बोलो कितने यूज नहीं करे उस तीन के ऊपर टैक्स क्या तीन के ऊपर ही लग जाएगा या वहां पे भी प्रपोर्शनल लगना चाहिए सोच के देखो बिल्कुल सही प्रपोर्शनेट बाबू जी जब आप मुझे एग्जामेशन प्रपोर्शनेट देते हो तो जब मैं गलती करूंगा तो फिर टैक्स भी प्रपोर्शनेट क्या उल्टा चला के देखो क्या उल्टा चलाओ तीन लाख गलती तो हो ही गई क्या फॉर्मूला था जल्दी बोलो छब्बीस लाख नौ हजार डिवाइड बाय नाइनटी नाइन लाख इन टू तीन लाख अगर मुझसे गलती होती है तो कितना आ रहा है मुझे बताइए करके सेवेंटी नाइन जीरो सिक्स जीरो सेवेंटी नाइन जीरो सिक्सटी जिस साल मैं कंडीशन तोड़ता हूं इतनी अमाउंट को क्या मान लिया जाए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वेट करिएगा ये तो पूरा कहानी हो गई 54 F का बस यही एक लास्ट पॉइंट मतलब सिक्स होता है या एग्जामेशन तो प्रपोर्शनेट देगा एक बच्चा भी याद कर लेता है जब गलती करोगे बच्चा क्या करता है ऐसे वो इतना आंसर देखे जाता है बुक में ये तो पढ़ता ही नहीं नीचे वो यही पढ़ के जाता है क्या ये तो कहानी है यार ये क्या कहानी है पढ़ो आपने पैसे कब जमा कराए थे वही से पच्चीस अभी तक करने देखना था डेट ऑफ सेल कब हुई थी जल्दी बोलो तीस ग्यारह इक्की फिर वही तीन साल होते हैं जी आपके पास तीन साल वही चौबीस पच्चीस चौबीस पच्चीस रिटर्न कब जाती है पच्चीस छब्बीस तो आपने कितने पैसे बैंक में जमा करो जल्दी बोलो विद इन थ्री ईयर पंद्रह लाख कितने उसमें से यूज कर लिए अभी तक जल्दी बोलिएगा बारह लाख कितने यूज नहीं कर पाए थ्री बच्चा यही आंसर छोड़ाता है बच्चा बोलता है तीन लाख टैक्सेबल आपने ठीक बोला थ्री लाख टैक्सेबल बट थ्री लाख का प्रपोर्शनियट अमाउंट टैक्सेबल आपको तीन लाख पूरी एग्जामेशन थोड़ा मिलेगी जब एग्जामेशन देते वक्त हमने फॉर्मूला लगाया तो विदड्रॉ करते वक्त भी क्या लगाएंगे फॉर्मूला तो ये रहा आपका सामने एग्जामेशन अवेल्ड ऑन अनयूटिलाइज अमाउंट डीम्ड क्या मान लीजिएगा लॉन्ग टर्म एंड टैक्सेबल होगा इतनी बात ठीक है अब बता दो तो कैसे ये थोड़ा ज्यादा मजे ले रहा है पंद्रह लाख का लाख करके दिखा रहा है अपनी क्या कुछ कर रहा है ऐसी जरूरत ही नहीं है मैं सीधा फॉर्मूला बोल दिया ये पैसे क्यों कर रहे हैं ये कह रहे हैं जी प्रपोर्शनेट पढ़ो 
फिफ्टी फोर एफ रिगार्डिंग कैपिटल गेन फिफ्टीन लाख पे आपको कितने एग्जामेशन मिली होगी हरी बोलो इतनी कैसे आपने पंद्रह लाख बैंक में जमा कराए थे तो छब्बीस लाख नौ हजार डिवाइड बाई नाइनटी नाइन लाख इन टू पंद्रह लाख तो इतनी मिली होगी अगर उसमें से कल को मैं अनयूटिलाइज अमाउंट तीन लाख रखता हूं तो प्रोपोर्शनली कितना बनता है ये तो वैसे मैंने सीधा फॉर्मूला करा दिया क्यों टाइम पास करना आप सीधा लिखो छब्बीस लाख नौ हजार डिवाइड बाई नाइनटी नाइन लाख इन टू खत्म ये रहा ये रहा डीएम एल टी सी जी देख लो यही करा आपने ये नीचे लिखा हुआ है और लास्ट पॉइंट अनयूटिलाइज अमाउंट अलाउड टू बी विद्रॉन इस साल इतनी विल बी टैक्सेबल इन दर लॉन्ग टर्म देख लीजिए अपनी तरफ से लास्ट क्वेश्चन था आपका पच्चीस और छब्बीस और बेस्ट थे आप देख चुके बेस्ट थे इसके बाद जब अनसोल्ड कराऊंगा प्रैक्टिस में फिर उन दिनों पर उसी भी वर्क करना है कि आप खुद एक बार रिटर्न में चार पांच क्वेश्चन बना के देखिए पता चल जाएगा कोई ज्यादा खास होते नहीं अगर आप देख रहे हो मेरे अकॉर्डिंग तो पॉइंट ही दो तीन आते हैं घर बेच के घर ले लेता है सारी एग्जामेशन मिलती है घर बेच के पैसा इन्वेस्ट कर देता है सारी एग्जामेशन मिल जाती है घर बेच के एग्रीकल्चर लैंड लेता है तब सारी मिल जाती है या लैंड बेच के लैंड लेता है सारी मिल जाती है हाँ जहां फिफ्टी फोर एफ आया बस वहां थोड़ा सोचने वाली बात है प्रपोर्शनेट अब गल को गलती भी दिखा दी अगर मैं गल को प्रपोर्शनल में गलती करता हूं तो घबराने वाली बात नहीं है तो जिसका गलती करी उतने प्रपोर्शनल गलती की सजा मिल जाएगी अब तीन लाख की गलती करी तो सजा तीन लाख को नहीं मिलेगी तीन लाख का प्रपोर्शनल सेवेंटी नाइन जीरो इज माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द ईयर चौबीस पच्चीस उसका टैक्स कब देना है पच्चीस छब्बीस सो दैट्स वाई बुक यूज द वर्ड असेसमेंट ईयर पच्चीस डाउट होता है आराम से दो मिनट लीजिए फिर अपना इसके बाद इस पीडीएफ को क्लोज करते हुए आज का जो टारगेट था अदर सोर्स की तरफ चलते हैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सिक्सटीन सेवनटीन क्वेश्चन है टारगेट है मेरा पांच दस भी हो जाए दस भी हो जाए तो आधे शाम को वही टारगेट आपका आज का दिन कैपिटल गेन अदर सोर्स विद लॉ दोनों चीजें खत्म देख लीजिए कौन सा जी प्रीवियस ईयर जी तीन साल जब आप काउंट करेंगी मुस्कान यहां से तो ईयर कौन सा बना जल्दी बोलो उनतीस ग्यारह चौबीस धन है ये ईयर कब खत्म होगा चौबीस पच्चीस मतलब इकती मार्च पच्चीस को खत्म होगा ना तो इसका टैक्स आप किस साल देते हैं पच्चीस छब्बीस सो दैट वाई बुक यूज अवर्ड असेसमेंट ईयर पच्चीस छब्बीस डन है जी ऑफिस में डन है चलिए सर बस जी टाइम वेस्ट नहीं काइंडली थोड़ा जल्दी पेज नंबर टू पॉइंट टू टू सिक्स फर्स्ट पेज नंबर टू पॉइंट टू टू सिक्स आगे प्लीज जल्दी टू पॉइंट टू टू सिक्स थोड़ा फास्ट करिएगा बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं ज्यादा बड़े हैं ही नहीं आ, उससे तो आपको कतई आसान लगे सिंपल रिश्तेदार बताना है आपने पहले दो क्वेश्चनों के बाद वो रिश्तेदार है तो माफ है नहीं है तो टैक्स बोला खत्म और पचास हजार की लिमिट है इतनी सी बात है ज्यादा नहीं और पेपर में आने ही आने पहला क्वेश्चन मैं करवा जो रहा हूँ पर आपको शायद क्लिक कर जाए मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए ये डीम्ड डिविडेंड का क्वेश्चन है लिंक करो क्या बड़ी कहानी है एक बार प्रिया रीड करना क्या चीज है बी इज दर कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोनस देना चाहते हैं कंपनी तो आप कहते हैं सर क्या खास बात है पर हमने पढ़ा था कंपनी बोनस दे प्रेफरेंस को ये खास बात कोई प्रेफरेंस को कभी भी लाइफ टाइम में बोनस नहीं मिलता पर इक्विटी को तो आम मिलता है इक्विटी तो ओनर है तभी उसने दो आंसर पूछे कि क्या आंसर में फर्क पड़ेगा इफ बोनस पेड टू द प्रेफरेंस तो आपको बोनस पेड टू प्रेफरेंस तो इट्स ट्रीटेड एज अ डीम डिविडेंड अदरवाइज नॉट अ डीम डिविडेंट इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस बस ये क्वेश्चन है बड़ी बुरी कहानी बना रहे फ्रॉम द जर्नल रिजर्व एट द रेट ऑफ क्या वन बोनस शेयर फॉर एवरी फाइव शेयर हेल्ड बाई दैम तो क्या दिमाग की बात है आपके पास कितने जितने शेयर है बोलो पांच पांच हजार वाले को कहा कि एक शेयर दूंगा किसके बदले में पांच तो मींस दैट आप कितने शेयर्स देंगे हजार शेयर्स और एक शेयर कितने का है सौ रुपए का तो एक लाख रुपए का आपको क्या देना पड़ गया बोनस तो क्या खास बात है अगला पॉइंट पढ़िएगा आगे और इकतीस मार्च जबकि बी ने जब बोनस लिया और कंपनी से तो मार्केट वैल्यू बोनस की क्या चल रही है एक हो सकती है सर क्या खास बात हमने सौ रुपए इशू किया था रेट तो बढ़ते रहते हैं शेयर एक सौ बीस पर हमारी तरफ से फ्री है इसमें कोई प्रैक्टिस फॉलो नहीं हुई कोई इसमें मतलब गलत काम ही हो रहा अगर मैं कहूं आगे डिस्कस करो बी की लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोनस हेल्ड बाय रिसीव बाय देम वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ बी रिसीव करता बोनस एज अ होल्डर ऑफ क्या फिर डिविडेंड था हमें कल तो पढ़ा टू ट्वेंटी टू बी दो बाईस का ए बी सी डी ई पॉइंट थी ए में कंपनी एसेट्स बांट रही है 
बी में कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिवेंचर सर्टिफिकेट देती है सी में कंपनी लिक्विडेशन के टाइम एसेट बांट रही है डी में कंपनी रिडक्शन कर रही है किसमें शेयर कैपिटल में ई e में कंपनी लोन दे रही है अपने ही मेंबर को अपने ही किसी मेंबर के कंसर्न को या अपने ही मेंबर के किसी रिश्तेदार को जिस कंपनी में उस बंदे का क्लोजली हेल्ड कंपनी में दस और मोर से क्या है वोटिंग पावर सिंपल पूरा मैंने क्रक्स एक बार अपडेट किया तो उसी में पॉइंट बी लग गया इस पे ये पढ़िएगा पूरी कहानी अंदर से एक बार इसको दो मिनट लेकर रीड कर लीजिए फिर मुझे बताइए क्या खास बात है दो मिनट सेल्फ रीडिंग है सेल्फ रीडिंग है फास्ट जल्दी प्लीज सेल्फ रीडिंग है पढ़ लीजिए डज नॉट इंटेल द क्या लिखा हुआ है रिलीज ऑफ एनी एसेट एसेट बोनस शेयर आर नॉट क्या डिविडेंड वेन दे आर इशू टू होल्डर ऑफ इक्विटी एंड ऑर्डनरी शेयर इक्विटी को ही नाम बोलते हैं ऑर्डनरी शेयर कभी नाम आ जाए सर ऑर्डनरी शेयर आपको ये क्या होते हैं इक्विटी शेयर ठीक है टू कंडीशन मस्ट भी फुलफिल होने चाहिए इसको क्या मानने के लिए जल्दी बोलो टैक्सेबल करने के लिए डिविडेंड इन दैंड ऑफ क्या रिसीपेंट नंबर वन कंडीशन डिविडेंड मस्ट बी इशूड आउट ऑफ क्या प्रॉफिट चलो है तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही है दूसरा इट मस्ट इंटेल की रिलीज ऑफ एसेट कर रही है कंपनी पर इसमें तो कोई एसेट रिलीज नहीं हो रही ये तो नॉर्मल कंपनी अपने प्रॉफिट में क्योंकि इक्विटी वाले ही अल्टीमेट मालिक होते हैं किसके रिजर्व एंसर प्लस के अगर उन्होंने अपने आप को इससे बोनस दे भी लिया तो कोई खास प्रैक्टिस नहीं डन अब पढ़िए बट बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट प्रेफरेंस शेयर विल बी अमाउंट टू यही उसने पूछा था मुझसे और ये मैंने आपको पढ़ते सारी बता दिया ये बोनस की बात सुनते ही है बोनस का अदर सोर्स में कोई लिंक नहीं है पर वो उस पॉइंट में लिंक है टू ट्वेंटी टू बी तो मुझे याद आ गया अदरवाइज कोई लिंक नहीं नीचे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है और रेफरेंस दी हुई पढ़ो कौन सी टू ट्वेंटी टू बी सेक्शन याद होता है गुड वरना कोई तक नहीं बस इतना पता हो कि प्रेफरेंस को बोनस देंगे तो डिविडेंड है इक्विटी को बोनस देंगे तो डिविडेंड नहीं पेपर में अच्छा लिखना पड़े तो दो कंडीशन है डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट हो और ये इंटेल करे कि इससे एसेट रिलीज हो रही है जबकि इससे बोनस देने से कोई एसेट रिलीज नहीं बिकॉज अगर आपको इसका ट्रीटमेंट पता हो अल्टीमेटली रिजर्व सरप्लस भी लाइबिलिटी से रखते हैं शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटी से रखते हैं शेयर कैपिटल बढ़ जाती है रिजर्व कम हो जाते हैं अल्टीमेट इफेक्ट तो वही है एक्चुअली बोनस देने से सोचे लोग कहते हैं बोनस से फायदा होता है कंपनी को कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं कंपनी ने बोनस अपनी जेब से दो देना है आप ही के प्रॉफिट को मैंने क्या दे दिया बोनस आप लोगों ने मुझे फालतू फीस दी हुई है मैंने आप ही को पार्टी दे दी है सर्जन ने पार्टी दे दी उसी ने दी है आप कौन सा अपनी जेब से दे दिए जो फंड आ रखे थे वो फंड आपके ही थे आपके लिए ही यूज करने थे फॉर आ डिविडेंड फॉर आ बोनस फॉर एनी कॉल तो मैंने आप ही को दे दिया तो उससे मेरा डिविडेंड वाला सीन कोई मकसद नहीं पूरा हुआ हाँ प्रेफरेंस को बोनस देना वो रूल के खिलाफ है क्योंकि प्रेफरेंस को कभी बोनस का हकदार है ही नहीं नेक्स्ट आइए एक छोटा सा क्वेश्चन है टाइम पास पेज नंबर आ गया टू ट्वेंटी मैं आपको दिखाता हूँ बीच में मैंने कुछ पेज रखे हुए हैं सीधा ये पेज नंबर मेरे पास ये रहा टू टू थर्टी पेज नंबर टू थर्टी छोटा सा ही पॉइंट है ज्यादा कुछ नहीं पेज नंबर टू थर्टी फास्ट आइए ये एक ही क्वेश्चन है बहुत छोटा इसके बाद तो नॉर्मल आएंगे सारे दो सौ तीस इसके बाद सारे इंटरेस्टिंग है मिस्टर ए ने एक छोटा सा कंसेप्ट है कभी ये फॉर्मूला देखा आपने प्लस टू तक तो देखा होगा उसके बाद भी देखा होगा ग्रॉसिंग आप बोलते हैं कोई अमाउंट अगर आपको दी होती है तो टी काट के मिलती है अगर उसको ग्रॉस करना पड़े तो वही मैथमेटिकली फॉर्मूला की वो अपने आप में कितने परसेंट है एट्टी अपने आप में कितने परसेंट है नाइनटी या सत्तर जैसे इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ मोस्टली लॉटरी की आपको लॉटरी मिली अभिनव कितनी सत्तर हजार रिसीव्ड निकले नहीं रिसीव्ड सत्तर हजार मिले अकाउंट में पर आप जानते हैं लॉटरी पे कितना टैक्स है थर्टी परसेंट वो टैक्स काट के मिला होगा तो ये अपने आप में कितने परसेंट हुआ सत्तर सौ परसेंट गिफ्ट है सौ परसेंट में तीस परसेंट तो आपने काट लिया मुझे नेट कितना मिला होगा सत्तर तो इसको ग्रॉस करके जब दिखाऊंगा तो कितना ट्रेड करूंगा इट्स अब बिकॉज इनकम टैक्स कहता है ठीक है आपके अकाउंट में सत्तर हजार आपके अकाउंट में कितने आए सत्तर बट जब आपने रिटर्न भरोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाओगे तो कितना दिखाओगे प्राइस तो एक लाख ही था वही सात करोड़ वाला एग्जांपल केबीसी ने सात करोड़ जीते फोटो भी दिखाया चेक भी हो गया आप घर आके इनकम भरने लगे रिटर्न में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैजुअल इनकम इसको कैजुअल इनकम बोलते हैं ये कार्ड गेम्स बोल लो या कैजुअल गेम्स बोल लो आपने वहां टाइप करा फोर करोड़ नाइनटी गलत इनकम सात करोड़ ही है आपका टी कट गया कितना दो करोड़ दस लाख आपका जितना टैक्स बनेगा रिफंड जो सीन है बाकी बात पर इनकम इज ऑलवेज ग्रॉस तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्रॉसिंग अप ऑलवेज नेट इन टू हंड्रेड डिवाइड बाय कितने परसेंट बच्चा कहता हमें कैसे पता चलेगा उस पर टी कितना कटा पूरे चैप्टर में हमारे पास रेट्स हैं वैसे बता रहा हूँ दो ही रेट है एक दस और तीस दस लगता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे कई कई सिक्योरिटीज पे लगता है टीडीएस वहां पे और थर्टी लगता है कहाँ पे
और इंटरेस्ट एक बताया कितना होगा एक लाख का नौ परसेंट तो कितना बनता है जल्दी बोलो नौ हजार और कंपनी ने आपको ड्यू ही कैसे किया होगा सोच के देखो आफ्टर क्या करने के बाद टीडीएस काटने के बाद लिंक नहीं करा पाऊंगा आपको याद नहीं होगा शायद ये चीजें आपने करी हुई है इन प्लस टू क्लास जो कंसेप्ट होता था डिवेंचर ईशो एडवेंचर चैप्टर था जहां पे हम कहते थे टीडीएस की एंट्री वहां कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करती थी अगर आपको याद हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल वो आपको टीडीएस काट के ही क्या करती थी पेमेंट तो मींस दैट कंपनी ने आपको कहा कि सैल जी आपको नौ हजार मिलेंगे बट वो क्या होगा बाई डिडक्टिंग टीडीएस तो आप कहते हैं फिर क्या हो गया रेट कितना दिया जल्दी बोलो दस उसको हम क्या कर लेते हैं ग्रॉस अप नौ हजार इंटू हंड्रेड तो इट्स अमाउंट इज टेन थाउजेंड रखिए इनकम में जब रिटर्न भरोगे तो इनकम दस हजार जाएगी पर एक्चुअली आपके इन हैंड कितने पैसे मिले नो no, ये फर्क हो गई होगा बिकॉज ये क्रॉसिंग आप पे लिखा होगा ये पॉइंट आपको पता नहीं चलिए जी इनकम दस हजार जरा सुनो क्यों हजार रुपया आपका टैक्स कट गया अब टैक्स कटने को ये मत कहिए कि मुझे मिला नहीं वो रिफंड के थ्रू मिलेगा आपको बताइए नहीं उसका पॉइंट भी सुन लो उसका पॉइंट आपका बिल्कुल जन्म है क्यों आप पढ़ रहे हैं यहाँ से कि हमारी बात क्या हुई है नौ परसेंट की कंपनीज आजकल क्या करती हैं जैसे आपने आपको तो बिजनेसमैन की तरह सोचा होगा हाँ कंपनी कहती है टैक्स फ्री है कि उसका टैक्स अगर बनता आपके हैंड में टैक्स फ्री है कोई बनता होगा हम पे कर दें जैसे आजकल क्या होता है कुछ मान लेने गया अगर इस पर बारह परसेंट जीएसटी है मैं क्या मैं तो इतनी पैसे दूंगा कहता चल कोई नहीं जीएसटी हम पे कर देंगे हम अपने आप से कर लेंगे जैसे इसको ग्रॉसअप कर लेंगे वो उनकी हेड है तो यहाँ पे अपनी हेड एक नहीं है वरना दस दिया हुआ आपकी इनकम क्या मानेंगे दस आप रिटर्न भरिए उसमें दिखाइए दस हजार जो टैक्स टूक्स बनेगा और पॉइंट इज दैट आपका हजार रुपए किसने जमा करा दिया कंपनी ने इन हैंड आपको कितना मिला नौ हजार रुपए नेक्स्ट आइए इसका सेम क्वेश्चन ये फिर आ गया ग्रॉस इंटरेस्ट वैसे फॉर्मूला सब जगह सेम ही होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई हंड्रेड माइनस रेट अब बच्चा कहता है हमें कोई और तरीका है बिना रेट के पता चल जाए या बिना टीडीएस का रेट ना दिया हो मुझे कैसे पता चलेगा कि टीडीएस कटा है ये फाइव वर्ड यूज किए होंगे बॉक्स कर लीजिए अगर ये फाइव वर्ड्स लिखे हुए हैं दिस डिनोट दैट आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो टीडीएस काट के ही मिला है और नाम पढ़िए अब वो नाम पढ़ के पता चल जाएगा पढ़ो पहला पढ़ के अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडरलाइन करो अब रिसीव तो मैं बार बार बोल रहा हूँ रिसीव होते ही कैसे निखिल टीडीएस काट के तो बिना कहे गए अगला पॉइंट नेट वर्ड उनके तो यार हर बंदे को समझ आ जाए नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अब नेट क्यों बोल रहे हैं फिलहाल तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें से माइनस किया होगा मीन दैट इट्स अ टीडीएस डन नंबर थ्री इंटरेस्ट आफ्टर क्या अब इससे सिंपल वर्ड क्या बताऊं खुद ही बोल रहा हूं आफ्टर डीडीएस तो इससे सिंपल क्या वर्ड होगा नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक तो पता होना चाहिए बैंक आपके अकाउंट में जब भी इंटरेस्ट क्रेडिट करता है वो बाय टीडीएस काटने के बाद ही करता है लास्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट अभी आया था टैक्स फ्री है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उसको आप क्या मानेंगे नेट मानेंगे ग्रॉसअप करना आपका काम है नेक्स्ट आइए इसके बाद ज्यादा कुछ ना देखते हुए गिफ्ट मैं टिक रहता हूं ये सारा पढ़ चुके पेज नंबर टू थर्टी टू मैं टिक रहता हूं जो आप पढ़ चुके सीधा क्वेश्चन भी लेके आता हूं दो सौ बत्तीस पेज नंबर पे ये चार देख रहे हो आगे बुक में आप पढ़ चुके इसके नीचे गिफ्ट ऑफ मोनिट्री कुछ याद है मनी में गिफ्ट अब मनी में तो इन काइंड या इन एडुकेट क्या होगा वहां तो सीधा था एग्रीगेट साल में बाहर वाले लोगों से एक्सेप्ट मिस्टर आई डी हटला आई उनको छोड़ के उनको तो लिमिट नहीं लगती उनको तो लिमिट ही नहीं लगती बड़ा फंसेंगे आप लोग भी सोचेंगे कि उस पे तो लिमिट थी रिश्तेदारों पे तो लिमिट है ही नहीं चेक करो ऑर्डर पे दे दो पर दे दो कोई हाँ तो वहां पे लिमिट है ही नहीं सिंपल समझो ना बात को कि सोची जाए कोई लिमिट है कोई लिमिट नहीं लिया सिंपल लिमिट किसके लिए अदर देन और लिमिट भी क्या एग्रीगेट सबका मिला के पूरे साल में कोई इवेंट नहीं है पचास से ज्यादा हुआ एक रुपया भी देन एंटायर अमाउंट होल अमाउंट इज टैक्सेबल फॉर दैट ईयर फिर बात आई थी याद है मूवेबल इमूवेबल थोड़ा याद कर लीजिए याद आ जाएगा मूवेबल में दो बातें थी इनएडुकुएट या लो कंसिडरेशन लो मतलब था मिला ही नहीं विदाउट एक्चुअली वर्ड लो भी नहीं विदाउट कंसिडरेशन पर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो वहां कैसे रेट लूंगा एफ एम डी फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीगेट पचास हजार से ज्यादा बनता है देन एंटायर एफ एम वी इज टैक्सेबल इन देंड ऑफ द सीपीएट देने वाले को टैक्स नहीं है लेने वाले को टैक्स है अगर मूवेबल मूवेबल में कौन था शेयर्स, सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन पेंटिंग स्कल्पचर अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन ये थे इसके अलावा कोई नहीं था कंप्यूटर माइक्रोवेव अभी आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं पड़ा हमने तो वो कैपिटल सिटी नहीं रिस्ट वॉच 
हमने पढ़ा ही नहीं फर्नीचर पढ़ा ही नहीं आईफोन पढ़ा ही नहीं तो दीज आर नॉट कैपिटल एसेट्स क्लियर हो गया अब आगे पढ़िएगा शुरू करता हूँ आपके साथ क्वेश्चन ये सारा पैरा हमारा और ये सारे पेज आपके और प्रॉपर्टी में हम कैसे देखते हैं जल्दी बोलो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे देखते हैं जल्दी बोलो वहां पे पर प्रॉपर्टी और क्या देखते हैं एफ नहीं एस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर पर प्रॉपर्टी पचास से ज्यादा है देन द एंटायर एस डी अगर आपने कुछ पैसे दिए हैं तो फॉर्मूला क्या था एस डी वी माइनस कंसिडरेशन ग्रेटर देन पचास हजार एंड कंसिडरेशन इज मोर देन एक सौ दस परसेंट एस डी वी इज मोर देन सॉरी एस डी वी इज मोर देन किससे एक सौ दस परसेंट और किससे कंसिडरेशन देन द डिफरेंस बिटवीन एस डी वी एंड कंसिडरेशन इज टेक्सेबल इन देंड ऑफ रिसिपियंट शायद मैंने ये पढ़ा चुका जल्दी बोलो ये इस तरह टिक कर आ रहा हूँ लगे इस पढ़ा हुआ सर कोई ऐसी बात नहीं कि हमने नोट्स में छोड़ा हुआ है एवरी थिंग इज इंक्लूडिंग वो शेयर श्योर आपका जो भी है शायद आपने ये भी पढ़ा हुआ याद हो मिस्टर आई डी हटवा मैरिज आर रिलेटिव आई इनहेरिटेंस ठीक है ना आई डी डेथ ठीक है एच ओ ना हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ट्रस्ट लोकल अथॉरिटी सारे नाम थे विल सारे इसके अंदर ही थे डन है रिश्तेदार भी पढ़ चुके कोई डाउट आया तो यहाँ से देख सकते हैं वरना मेरा डायग्राम किसके अकॉर्डिंग ब्रदर सिस्टर अभी वही पूछने वाला हूँ किसका मामा चाचा था कवर है कि नहीं है अभी देखना आपने डन तो ये एसेट भी पढ़ चुके ड्राइंग वगैरह सब कुछ ये सारी बातें भी हमारी हो चुकी ज्वेलरी वगैरह कोटर शेयर अनकोटर शेयर टाइम ना खराब करते हुए सीधा ये ये नहीं पढ़ के जाना प्लीज काइंडली इसको कटिंग कर दीजिए कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी ये पेज पूरा ही छोड़ दीजिएगा पेज नंबर है 236 236 के ये हाफ से कि अनकोटर शेयर का रेट कैसे डिसाइड होता है ये हमारे सिलेबस में हमें रेट दिया होगा आपको नहीं निकालना पी वी डिवाइड बाई पी ई पी वी क्या होता है पी क्या होता है ऐसा कुछ नहीं मतलब ये समझ लीजिए मेरे अकॉर्डिंग और टू थर्टी फाइव का हाफ पेज ये कटिंग कर दीजिए टू थर्टी फाइव दो सौ पैंतीस प्लीज थोड़ा जल्दी देखिएगा टू थ्री फाइव डन हो गया बोलो बोलिए जल्दी डन है चलो टू थर्टी सिक्स पूरा काट दीजिए टू थ्री सिक्स पूरा काट दीजिए कर दिया लो महाराज अब तैयार हो जाइए थर्ड इलेस्टेशन के लिए बड़ा और काम है अब बड़ा मजा आने वाला है आप ही ने मुझे बताना है थर्ड से रेडी है शुरू करें लो फिर थर्ड इलस्ट्रेशन ऊपर हेडिंग पढ़ लो अभी ना क्या दिया हुआ है तो इससे दिमाग फिर एक तरह चलेगा मोनिटरी पे मोनिटरी मतलब पैसा अब पैसा मिस्टर आईडी हटला से मिले कोई चक्कर नहीं बाकियों से मिले तो सीधी पैसे में तो होता ही नहीं ना विदाउट और विद तो पैसा तो पैसा ही है अगर एग्रीगेट पचास हजार से ज्यादा बन जाएगा तो इट्स टेक्सेबल अदरवाइज नॉट टेक्सेबल अब शुरू करता हूँ पहले पॉइंट से ध्यान सुनना मिस्टर अंकित ने रिसीव करे गिफ्ट ईयर देख लिया करो इक्कीस बाईस पहला पॉइंट ही रिसीव गिफ्ट इन कैश कितने रुपए बीस हजार फ्रॉम इस क्या अंकल खबर है कहीं बड़ा टैक्सेबल चेक करो नीचे आंसर दिया हुआ है नीचे दिया हुआ है चेक करिए अंकल कहीं पे भी कवर नहीं है समझो बात को अब अंकल को क्या बोलते हो चाचा मामा ना बोलती हो हाँ जहाँ चाचा उचा होगा वो ब्रदर बोला जाएगा फादर का ब्रदर फादर का मम्मा का ब्रदर वो बोला जाएगा मामा अंकल कहीं भी कवर्ड नहीं है अब ऐसे बोलते हो किसी अंकल तो डिफरेंट चीज है और अंकल कवर्ड नहीं है नेक्स्ट पॉइंट ही रिसीव है चेक ऑफ कितने बोलो थर्टी फ्रॉम इस जल्दी बोलो एग्जाम है कारण भाई माफ है यार रखना इसमें करना कुछ नहीं यहां से लेके क्वेश्चन नंबर एट लाइन तक कुछ नहीं करना बस ये बताना है वो कवर्ड है नॉट कवर्ड है तो नीचे आएगा या नहीं आएगा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन करने वाला और ये पेपर में आ रहा है अजय के हैरान होंगे अगला पॉइंट ही रिसीव गिफ्ट इक्कीस हजार ऑन हिज वेडिंग क्या चीज आएगा माफ है मैरिज पे वेडिंग पे मैरिज पे सारे गिफ्ट माफ है वहां तो आउटसाइड भी नहीं देखना मिस्टर आईडी डी हटला तो था ही था वेडिंग पे तो सारे माफ है बट एक बंदे को वेडिंग पे भी माफ नहीं इम्प्लॉय को बस खत्म बात करो पच्चीस हजार गिफ्ट मिला फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फ्रेंड एक्सेबल है वो बैठा नीचे नॉन रेजिडेंट फ्रेंड को मानते पा ये बाहर क्या जी उसको खुशी बहुत है होगी फिर टैक्स दे गिफ्ट देना दे दे कौन सा जी फ्रेंड है मैं तभी कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड हो नॉन रेजिडेंट हो कोई भी हो फ्रेंड आ गया टैक्सेबल इक्यावन हजार मिले ब्रदर इन लॉ से जल्दी बोलिएगा माफ है रिश्तेदार है ठीक है इसको तो मानना ही पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट हो गया ही रिसीव और किसी को माने ना माने ब्रदर इन तो मानना ही पड़ता है नेक्स्ट है जी पांच हजार फ्रॉम मिस्टर जी हिज रेजिडेंट फ्रेंड टैक्सेबल है खत्म टोटल करिए इतना बनता है बीस पच्चीस पांच फिफ्टी बच गए आप लोग वहां ग्रेटर देना चाहिए था एग्जैक्ट बच गए आप लोग पढ़िएगा आगे सिंस द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गिफ्ट रिसीव बाय अंकित वेरियस नॉन रिलेटिव वगैरह डज नॉट एक्सीड फिफ्टी देर फॉर नथिंग शेल बी चार्जेबल एज अंडर इनकम फ्रॉम अदर डाउट डन चलो भाई अगला क्वेश्चन फिर आपकी तैयारी हाँ जी हाँ डेफिनेशन में कवर नहीं है जी कहीं पे भी नहीं पढ़िएगा नेक्स्ट पॉइंट इलेन फोर क्या वर्ड है 
मोनिटरी गिफ्ट हमें ब्रदर आएंगे रजे अंकल नहीं मैं तुमने यही तो कहा ये आप कह रहे हो ना अब रस्ते में बंदा जा रहा है उसको क्या बोलेगा फिर क्यों कह दे ब्रदर ताजी नस्ते चाचा जी नमस्ते चाचा ताया इज डिफरेंट ठीक है मैंने वही कहा कि आप जनरल सेंस में अंकल बोल देते हैं जनरल सेंस में किसी भी बोलते हैं अंकल बट जो यहाँ बोलेगा <laughs> ये चीज है <laughs> हाँ बोली जाए फिर होते होंगे पर जब पूछेंगे चाचा ऐसे मैं ही बोल देता हूँ किसी को मेरा चाचा है मेरा ताया है दोस्तों मित्र में हो जाता है अपने से बड़े हुए बच्चे बोल देते तरह ताया पर जब डेफिनेशन निकालेंगे एक्चुअली रियल ब्रदर मेरा धीरेज बन जाएगा चाचा ठीक है ना तो ये कंडीशन है तो ये तो मैं कह रहा हूँ आप लाइफ में तो किसी को चाचा ताया अंकल बोलिए जब पैसे देने की बारी तब पता चलेगा सची चाचा ताया है कि नहीं है वो चीज है तो मोनिटरी गिफ्ट फॉलोइंग पर्टिकुलर मिस्टर अमनप्रीत हिंद कंप्यूट अमाउंट ऑफ टैक्सेबल यहाँ पे फिर मोनिटरी है तैयार हो जाइए बोलने के लिए रिसीव करा एक लाख एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर बच गया एग्जाम याद है हाँ थोड़ा लिंक करना जैसे आपको लिंक हो जाए कि तीसरी पीढ़ी के वर्ल्ड ठीक है ही रिसीव इक्कीस हजार फ्रॉम हिज फ्रेंड कैनेडा क्या कह रही बोलो टैक्सेबल अब मैं टैक्सेबल बोल देता हूँ आप बाद में ऐड कर लेना जो होगा पांच लाख अंडर अल फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर एग्जाम विल पे तो सोचना ही नहीं सर विल पे तो सोचना ही नहीं कंडीशन सुनो पचास हजार फ्रॉम हिज फादर फ्रेंड जल्दी बोलो टैक्सेबल अपने को क्या मतलब फादर फ्रेंड है फलाने सेवेंटी फाइव थाउजेंड गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल ऑन बर्थडे टैक्सेबल बर्थडे कोई माफ नहीं है मैरिज माफ है बर्थडे कोई माफ नहीं है मैरिज माफ बीस हजार एज गिफ्ट फ्रॉम हिज इंप्लॉयर टैक्सेबल बट कहां पे सुनो सुनो बस सुनो सैलरी में नॉट कहां पे अदर सोर्स बट हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अदर सोर्स तो मेरे लिए यहाँ पे पॉइंट एट नहीं होगा आप नोट में लिख कर आएंगे यहाँ पे नील बिकॉज इट इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी तो मैं इसको सर्कुल कर देता हूँ पेपर के लिए याद रखना अगला पॉइंट ही रिसीव इक्यावन हजार फ्रॉम इज फादर ब्रदर अब बोल भाई अब एग्जाम है फादर का ब्रदर अब चाचा होता है फादर का ब्रदर है अब आप कह सकते हैं सर इट्स एग्जाम आगे कंपोटेशन ऑफ टैक्सेबल बताइए वहां पे क्या क्या टैक्सेबल आया था बोलना मुझे पॉइंट नंबर टू आया था इक्कीस हजार का पॉइंट नंबर फोर आया था पचास हजार का इट्स सेवेंटी वन सेवेंटी वन के बाद सेवेंटी फाइव इट्स वन फोर्टी सिक्स वन फोर्टी सिक्स और कोई नहीं सैलरी वाला हो जाएगा सर तो इट्स वन फोर्टी सिक्स टोटल चेक कर लीजिएगा इट्स वन फोर्टी सिक्स इट एक्सेबल अच्छा तो सारा क्यों मनी है सारा क्यों ये भी सुन लो मनी है आपने तो कुछ दिया ही नहीं होगा जो मिला वो सारे का सारा क्या आ जाएगा टैक्सेबल बताइए डाउट रजू काटना ही नहीं मनी में तो बिल्कुल नहीं काटते अपना अगर यही प्रॉपर्टी होती तो मैं ग्रेटर ग्रुटर देखता पर यहाँ नहीं कैश में तो होता नहीं ना इन एडुकुएट कुछ नहीं हाँ पचास से नीचे होता छोड़ देंगे पचास हो जाए फोर्टी एट हो जाए फोर्टी नाइन हो जाए वहां पर छोड़ ये तो दिक्कत है मनी में तो है नहीं है लो कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन मतलब जो मिल गया अपना तो इसलिए वन फोर्टी सिक्स का नीचे पढ़ो सिंस एग्रीगेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम फिफ्टी देर फॉर होल अमाउंट ऑफ मनी जो है टैक्सेबल अंडर सोर्स कितना वन फोर्टी सिक्स ये पढ़िए कैश गिफ्ट फ्रॉम इंप्लॉयर इज टैक्सेबल अंडर कहाँ पे सैलरी सो नॉट रेटेड अंडर द अदर सोर्स द टर्म अंकल इज एक्सक्लूड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ यहाँ पे भी आ गया और आगे भी यार किएगा ठीक है नेक्स्ट आइए फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी प्लीज रेडी हो जाइए गिफ्ट ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी है दिमाग आपकी बुक ने एक चीज अच्छी कर दी पॉइंट अभी मिक्सअप नहीं दिए वो आगे जाके आएंगे कॉम्पोजिट पॉइंट्स अभी क्या है सिर्फ फोकस आप इमूवल पे कर सकते हैं इमूवल में दो बातें थी अगर आपको याद हो विद और विदाउट विद मतलब ये नहीं पूरे पैसे दे रहा हूँ इनएडुकुएट विदाउट कंसिडरेशन फ्री में अब कोई फ्री में आपको प्लॉट दे रहा है तो मतलब वहां पर पहले तो अच्छी चीज पर प्रॉपर्टी चलना है टोटल नहीं देखना पर प्रॉपर्टी अगर पचास हजार से ज्यादा है देन एंटायर एसडीबी टैक्सेबल अगर कुछ पैसे आपने भी दिए कुछ की प्रॉपर्टी है फिर डिफरेंस डिफरेंस क्या एसडीबी माइनस कंसिडरेशन ग्रेटर देन होना चाहिए पचास हजार एंड आपका कंसिडरेशन क्या है एक सौ दस परसेंट से लोअर है किससे एस डीवी से उल्टा बोलो एस डीवी ज्यादा है किससे एक सौ दस परसेंट और किससे कंसिडरेशन से देन द डिफरेंस बिटवीन एस डीवी एंड कंसिडरेशन क्या हो जाएगा टैक्सेबल आइए जल्दी पहला पॉइंट आपसे स्टार्ट करते हैं फॉलोइंग इन पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं जल्दी बोलिएगा मिस्टर यूमैन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्या बोलिए जल्दी टैक्सेबल गिफ्ट चार्जेबल अंडर द हेड क्या है अदर सोर्स पहला पॉइंट से शुरू होते जल्दी ही रिसीव अ प्लॉट कितने का जल्दी बोलो एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज ग्रैंड फादर अंडर जहां विल आ गया फिर तो सोचना ही नहीं वहां तो रिश्तेदार भी छोड़ दो और सुनो नया पॉइंट बोल रहा हूँ जहां विल आ गया वहां तो रिश्तेदार भी छोड़ दो ये पता होना चाहिए आपको यहाँ लोग ना वैसी वह है अपने लोगों को भी हो जाता है कि विल शायद हमारे घर वालों की बनती है विल किसी के भी नाम बन सकती है आप
उनको वैसी वहम है तो किसी के भी नाम बिल बन सकते हैं लोग सोचे रिश्तेदार तो हम ही पहुंच गए वहां इकट्ठे हो गए मैं तुझे तो बुलाया नहीं कहता तो मुझे नहीं बुलाएंगे और किसको बुलाएंगे कहता बिल में नाम किसी उसके एडवोकेट का जैसे आपको ने बताया था आदित्या बिरला ग्रुप की बात आई थी वो पांच हजार करोड़ की मालिक उसने किसके नाम कर दी प्रॉपर्टी उन्हें सीए के नाम किसको पता था मेरे जवाब तुम बनाएंगे ये तो उड़ा देंगे सारे पैसे हम खा जाएंगे कि ये गाड़ी लेनी है जो कुठी लेनी है फलान लेना है ये करना है उसने सारे पैसे किसके नाम कर दिए सी के नाम की वो खुद ही बिजनेस चलाएगा हाँ खर्चा पानी बांध दिया ये ये काम करेंगे टी एंड सी कंडीशन लगा के ये करेंगे बिजनेस में बैठेगा तो ये देना है ये खर्चा पानी देना है सारा कुछ तो अंडर विल कोई भी कंडीशन हो सकती है तो विल में रिश्तेदार मत देखिएगा ओके कंफ्यूज करेगा विल में फलाना फलाने का रिश्तेदार तो ओके रिश्तेदार तो बना नहीं विल आ गया ना तो विल पे तो देखना ही तो ये माफ हो गया अगला सुनिएगा ही रिसीव अ हाउस एज अ गिफ्ट पंद्रह जून फ्रॉम हिज अंकल ऑन हिज बर्थडे पहले तो अंकल नहीं कवर और बर्थडे नहीं कवर ओके वर्थ कितने का जल्दी बोल पंद्रह स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी उसकी दस लाख पहली बात तो गिफ्ट मिला मतलब जो प्रॉपर्टी मिली वो विदाउट कंसिडरेशन आपने एक रुपया भी नहीं दिया तो हम प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करें गलती सुनना या लॉक बच्चा मिक्स कर देता है आपको जो गिफ्ट मिला आपके बर्थडे पे वो कितने रुपए का है ध्यान सुनना उसकी जबकि गवर्नमेंट सरकारी वैल्यू कितनी है या मिक्स होता है बच्चा लॉ क्या था याद करो अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन कोई प्रॉपर्टी मिलती है ना 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 विदाउट विदाउट वो तब है माइनस करना जब कोई कंसिडरेशन मैं भी दूंगा मुझे तो फ्री मिला है मैं बैठा हूं भाई मेरा बर्थडे है अपना कोई अंकल रिश्तेदार आया उसने मुझे दस लाख सरकारी वैल्यू वाला प्लॉट मेरे नाम कर दिया जो आज उसकी कीमत क्या है पंद्रह मैंने कुछ भी नहीं दिया तो इट्स अ केस ऑफ विदाउट कंसिडरेशन वहां लॉ था अगर पर प्रॉपर्टी एस डी से ज्यादा है और एस डी वी यहां तो दस लाख है और पचास से तो ज्यादा है देन एस डी वी इज टैक्सेबल इन द एंड ऑफ रिसिपियन तो दस लाख टैक्सेबल है तो मैं इतना रुक के बोल रहा हूं कि जब मिक्स कर दो पेपर में जाके ये प्रॉपर्टी तो पंद्रह लाख की है सरकार कहती कोई बात नहीं पंद्रह की होगी हमारा लॉ हमारे साथ है हम दो लोग तुझे कुछ भी टैक्स ना करते हमने फिर भी तुझे टैक्स तो किया तो आंसर चेक करा देता हूं एक बार देख लीजिएगा तो ये रहा आपका दस लाख रुपये गिफ्ट ऑफ हाउस फ्रॉम अंकल बर्थडे पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दस लाख है सेम स्टैंड ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर गई पचास हजार देन द होल अमाउंट ऑफ एस डी वी शेल बी टैक्सेबल ऊपर आ गया पॉइंट सॉरी ये रहा ये बच्चे के दिमाग में आता है सर प्रॉपर्टी तो पंद्रह की है हम डिफरेंस ही देखेंगे बहुत डिफरेंस तब देखते हैं अगर आपने उसके बदले में कुछ पैसे दिए होते आपको तो फ्री मिली है चीज और फ्री में क्या डिफरेंस देखेगा तूने क्या दिया तो तो जो मिल गया वही सही पर सरकार कहती हम फिर आप कहेंगे सरकार ने पंद्रह लाख पे टैक्स क्यों नहीं लगाया सरकार कहती आप तो आपको ये दिखा देते कि उसकी वैल्यू आज मान लो छह लाख है उसकी वैल्यू आज सात लाख है हमने जंजल ही नहीं बेटा हमने कौन सी वैल्यू रख ली सरकारी वैल्यू और सरकारी वैल्यू कोई डिनाई नहीं कर सकता वो तो पता ही होगा आज का इस प्लॉट का क्या रेट है सरकारी रेट तो पता ही है मार्केट में अफवाह फैल जाए सलाई सौ करोड़ का दो करोड़ का होगा आप नहीं कहते कोई सरकारी रेट भी तो होगा चीज का कि इतना रेट है जी बस बात खत्म कर दो रेट तो मानेगी मानेगी थर्ड सुनना ही रिसीव अ प्लॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड पहले फ्रेंड कवर नहीं एज अ गिफ्ट जिसकी एफ एम बी प्लॉट की कितनी है जल्दी बोलिएगा पचहत्तर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है चालीस बच गया क्यों बच गया पर प्लॉट देखना है पर प्लॉट देखना है पर प्लॉट आपको फ्री में मिला दोस्त से बर्थडे भी मिला गिफ्ट मिला पर प्लॉट एस डी वी अगर ग्रेटर देन होगी पचास तो एस डी वी टैक्सेबल होगी या तो प्लॉट की वैल्यू कितनी है चालीस पचास से कम है तो आप बच गए पॉइंट नंबर चेक करिए सी गिफ्ट ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रेंड फलाना वैल्यू चाली इट डज नॉट एक्सेड फिफ्टी देर फॉर इट नॉट बी याद रहेगा पेपर में मुझे डाउट यही है कि आप मिक्स कर देंगे कि वहां माइनस था यार इमूवेबल में चलना है पर प्रॉपर्टी वाइज इमूवेबल में मूवेबल में चलना है एग्रीगेट और मनी में तो फिर है एग्रीगेट मनी में तो है ही नहीं ना विदाउट और विद तो याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट डी सुनिएगा ही परचेज द हाउस कितने का लिया जल्दी बोलेगा ढाई लाख का परचेज किया ऑन अक्टूबर 21 को बड़ा सही पॉइंट है अगर आप कैच कर पाए जबकि उस प्लांट की वैल्यू क्या थी अब देखो मुझे फ्री नहीं मिला मैंने खरीदा है कितने का खरीदा है जबकि सरकारी रेट क्या है प्लानिंग लगनी लग रही हाँ प्लानिंग है फॉर्मूला याद कर अब तेरा लास्ट फॉर्मूला आएगा फिर तो विदाउट कंसिडरेशन सॉरी इन एडुकुएट कंसिडरेशन है हाँ जी बनते चार लाख थे आपने ढाई दिए फॉर्मूला क्या आता है एस डी वी माइनस कंसिडरेशन एस डी वी इज फोर लाख माइनस कंसिडरेशन ढाई लाख डिफरेंस इज डेढ़ लाख एंड डेढ़ लाख इज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड डेढ़ लाख मतलब वन लाख फिफ्टी थाउजेंड मोर देन फिफ्टी थाउजेंड एक कंडीशन और वहां कंडीशन एक और थी 
क्या एस ज्यादा होनी चाहिए किससे कंसिडरेशन के 110 कंसिडरेशन का ढाई लाख किया ढाई लाख का 110 भी करूं तो दो पचहत्तर आप फिर फंस गए तो फिर लॉ क्या कहता था देन डिफरेंस बिटवीन एस एंड कंसिडरेशन कितना डिफरेंस है 150 फिफ्टी इज टैक्सेबल इन देंड ऑफ क्या तो ये रहा आपका वन फिफ्टी टैक्सीबल मैं सीधा ही नहीं बोल देना हाँ हाँ मैंने देखा तो है चार और ढाई डेढ़ लाख सीधा नहीं बोला मैंने चेक कर पाया कि डिफरेंस पचास से ज्यादा है एंड भी है दूसरी कंडीशन आपकी एस डी वी एक सौ दस परसेंट ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है तो सो दैट्स वाइट और नीचे लिखा हुआ है परचेज फलाना चार लाख ढाई लाख एक्सेस टाइम ड्यूटी डेढ़ लाख एक्सेस ड्यूटी हायर बाय पचास हजार से और दस परसेंट कितना बनता है था वो पच्चीस तो इंटायर वन फिफ्टी जो डिफरेंस है सॉरी इंटायर नहीं वन फिफ्टी इज अटेक्सेबल इन दैट ऑफ रेसिपियंट तो मिक्स मत करिएगा यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कभी वो पैसे दे देता है कभी गिफ्ट आता है जब गिफ्ट आता है मतलब आपने एक रुपया भी नहीं दिया वहां पर प्रॉपर्टी पचास हजार देखो जब आप कुछ पैसे दे देते हो देन कंपेयर द वही पॉइंट एस डी वी माइनस कंसिडरेशन ग्रेटर देन फिफ्टी एंड एस डी वी इज मोर देन एक सौ दस परसेंट ऑफ इससे कंसिडरेशन बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड यस सर देन एस डी वी माइनस कंसिडरेशन डिफरेंस इज द टेक्सीबल इन देंड ऑफ क्या रेसिपियंट नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा ई पढ़िए खुद जल्दी ही रिसीव हाउस प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ए एज हीज स्टॉक इंटरेड उसका स्टॉक इंटरेड था आगे हिंट भी दे दिया मिस्टर ए इज अ प्रॉपर्टी डीलर के लिए तो फ्लैट इज अ स्टॉक पर दिक्कत ये है हम जो गिफ्ट देखते हैं वो इन द हैंड ऑफ रेसिपियंट देखते हैं नॉट द इन द हैंड ऑफ गिवर मेरे हाथ में वो क्या चीज है जी स्टॉक जो बंदा गिफ्ट दे रहा है वो पॉइंट क्या है स्टॉक और स्टॉक को हम लोग कैपिटल एसेट नहीं बोलते याद करिए स्टॉक को हम लोग कैपिटल एसेट ना तो कैपिटल गेन में मानते हैं ना अदर सोर्स याद है अदर सोर्स में स्टॉक नहीं है क्या मानो शेयर्स अभी ना कहना प्लॉट है तो इमूवेबल हो गया ना 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 वो कंफ्यूज करेगा याद करो जो देने वाला बंदा है उसके हैंड में भी स्टेटस क्या होना चाहिए सेम आपके हैंड में भी कैपिटल एसेट मेरे हैंड में भी कैपिटल एसेट और आपके पास भी प्लॉट था मेरे पास भी प्लॉट आया अब आप जो बेच रहे हैं जब मुझे गिफ्ट दे रहे हैं वो आपके लिए क्या चीज है पीजीपीपी वो आपका बिजनेस है उसको कहा ट्रेड करेंगे अंडर द हेड पीजीपी नॉट इन द अदर सोर्स सो दिस पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा दोबारा बोल रहा हूं जो बंदा गिफ्ट दे रहा है उसके हैंड में पहले तो वो गिफ्ट क्या होना चाहिए एक डेफिनेशन में कवर स्टॉक हमारी किसी डेफिनेशन में कवर नहीं होता ना मूवेबल आप कह दो सर ये तो स्टॉक दे रहा है स्टॉक तो स्टॉक ही बोल रहे हो है तो वो घर है ना और प्रभु जो दे रहा है उसके लिए क्या चीज है स्टॉक लेने वाले के लिए चलो कैपिटल एसेट हो स्टॉक हो डिफरेंट चीज है देने वाले जो बंदा दे रहा गिफ्ट वो क्या चीज है स्टॉक और स्टॉक हमारी किसी डेफिनेशन में कवर नहीं होता तो दैट्स व्हाई इस पॉइंट को सर्कल कर लीजिए नो ट्रीटमेंट पर बुक इस पर क्या लिखती है नॉट कवर्ड अंडर एनी डेफिनेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल सिंपल मैं दिखा देता हूं यहां पर आएगा पॉइंट ये एज स्टॉक इन ट्रेड किया सिंपल लिखता है चलो नॉन टेक्सेबल याद रखिएगा जो बंदा गिफ्ट दे रहा है अब आइए अगला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है एफ पढ़िए बहुत सही पॉइंट है मैं जब बता देंगे पढ़ के बता देंगे जल्दी बोलो गिफ्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच फ्रॉम अ फ्रेंड एंड द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट क्या आएगा एग्जाम कारण रिस्ट वॉच को हम ऐसे नहीं मानते चलिए तो वॉच है रिस्ट वॉच है वो कौन सी एसेट है मूवेबल और मूवेबल में वही नाम है शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राॅइंग पेंटिंग आर्कोलॉजिकल कलेक्शन अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन स्कल्चर वही नाम है ये तो नाम है ही नहीं तो इट्स अ नॉन टैक्सेबल अगला पॉइंट पर क्या ना शायद बता देंगे जल्दी बोलिए ऑन हिज बर्थडे पार्टनरशिप फॉर हमने गिफ्ट दिया क्या चीज कार ये भी क्या है एग्जाम क्यों कार भी हमारी प्रॉपर्टी में नहीं आता अभी तो पता है कार इमूवेबल नहीं है कार मूवेबल है और मूवेबल के वही नाम है मूवेबल के वही नाम है मैं तो एक चीज जानता हूँ जी उस नाम को लेके बैठ जाता हूँ उस नाम में नाम तेरा है दिखा दे तो आप तुझे टैक्स कर देंगे और वो चीज नहीं है तो कैपेसिटी नहीं हमारे लिए तो पहले तो प्रॉपर्टी नहीं जब प्रॉपर्टी नहीं तो गिफ्ट क्या बात खत्म हुई अब जैसे एग्जांपल देता मैं रिस्ट वॉच कंप्यूटर माइक्रोवेव आईफोन ये कार कुछ भी गिफ्ट देते रहिए तो कुछ पे टैक्स ही कोई सरकार उसको गिफ्ट मानती ही नहीं खत्म बात हाँ कोई भी आ जाए सर गोल्ड ले और ओलेक्स ले किस पे स्पेशल वॉचिस पे कौन सा वर्क है हाँ उसमें आ जाएगा जी रोलेक्स वगैरह पे आ जाएगा जहाँ गोल्ड है या डायमंड्स लगे हुए और ज्वेलरी में आ जाएगा हमें पढ़ना कैप्ट लगे में कंटेनिंग एनी अलॉय कंटेनिंग एनी आर्टिकल उसको अकॉर्डिंग वो आ जाएगा अदरवाइज कुछ नहीं आएगा 
अदरवाइज नहीं आएगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको कहा बोल रहा हूँ गिफ्ट है हमने पहली बार केस किसी टाइम में ये प्लानिंग सुनी थी प्लानिंग भी क्या जब पता नहीं होता बात तब की है ये दो हजार बारह तेरह की होंगी और अदर को दोस्त को उसके फादर ने कार दिलवाई मगर तेरे नाम पे कैसे मिल गई कार पे तो कोई टैक्स वाले चक्कर कहता है गिफ्ट गिफ्ट दिखा दीजिए ना तो फादर को चक्कर मतलब तो पहले तो रिश्तेदार ही है खुद ही हो गया ना उसका बेटा तो हो गया डेफिनेशन भी कवर हो गया अगर आउटसाइड पर्सन भी आपका कोई रिश्तेदार भी बाहर का पर्सन भी आपको कार गिफ्ट देता है तो इट्स नो प्लानिंग तो आप ले सकते हैं उसके नाम पर अगर आपको कार दे आप ले लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं बस उसकी बाकी बोले उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बोले कि हाँ तेरे पास पैसे हैं तो कार दे सकता है हाँ वो लोन लेके दे दे उसकी हटक है अपनी क्या चिंता अपने हैंड में सरकार की तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं होगा तुझे गिफ्ट क्यों दिया दस लाख रुपए मर्जी है भाई अगले की श्रद्धा अगले की अला दे गया तो मैं तकलीफ तो कोई कार कहीं पे भी कवर्ड नहीं होती आप कवर करिए आप बात करते हैं कौन सा जी वो टैक्स देना नहीं वो तो रेटिंग भी माफ हो गया आप टैक्स कौन सा सोच रहे हो इनकम टैक्स कह रहा हूँ मैं वैसे तो जो फॉर्मेलिटीज हैं गाड़ी की लगा ला रोड टैक्स वगैरह वो तो सब चीजें होनी होनी है रिगार्डिंग द इनकम टैक्स ये आपको कोई नहीं पूछने वाला कारण चलो तो रिलेटिव ही हो गए मैं तो कह रहा हूँ आउटसाइड पर्सन भी क्योंकि मुझे लाके कोई आईफोन गिफ्ट करते डेढ़ लाख रुपए का आप दिखा देंगे यहाँ डेढ़ लाख का गिफ्ट आया पहली बात अगला तो खर्चा बुक करेगा ना कि मैंने डेढ़ लाख रुपये सारे गिफ्ट दिया तो पहली बात जब मैं एज अ रिसीवर मेरे पास आया उसकी बुक्स पे तो आएगा ना किसने इसको दिया मुझे कोई उसकी वैल्यू पे टैक्स नहीं दिखाना जबकि डेढ़ लाख रुपए है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार से ज्यादा है मूवेबल एसेट है बट पॉइंट इज दैट इसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी ही नहीं मानते तो उसमें आप बच जाएंगे तो ये पॉइंट है बताइए डाउट जी डन सर लो सर सिक्स क्वेश्चन प्लीज थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए दस मिनट दीजिए मुझे कॉम्पोजिट गिफ्ट मतलब अब निखिल चलेगा मिक्सअप बीच में कैश बीच में प्रॉपर्टी बीच में मूव आपको आपको करना क्या चाहिए अभी करना क्या चाहिए पेपर में जैसा मर्जी करो कोई गलत नहीं करेगा बट यू हैव टू सेपरेट द कॉलम्स जैसे नंबर वन जाते ही इसने क्या हिंट दिया जल्दी बोलो इससे फायदा क्या होता है हमें अच्छा बन जाता है यार नाइन पड़ी मोनिटरी चल ऊपर चल जैसे कैश फ्लो बनाते हैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फंड से ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ले जाओ इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग ले जाओ वही है अगली हेडिंग मैंने क्या बनाई यहाँ पे पढ़ना श्रेया इमूवेबल बट वैसे बताऊ सी वाले तो इसपे भी थोड़ा अच्छा बनाते हैं इमूवेबल भी दो होते हैं ना विदाउट और इनएडुकुएट बट यहाँ पे कट ही कर देता कि ठीक है यार मूवेबल में कितने होंगे अगला इसने सी क्या बनाया प्रिया मूवेबल उल्टा क्या बोलता है अदर देन तो भाई सीधा बोला यार मूवेबल बच्चा वैसे डर जाएगी है क्या फिर आ गया तो मतलब मोनिटरी इमूवेबल मूवेबल क्या ऐसा जरूरी है ऐसे बनाना है आप ऊपर नीचे शफल कर सकते हैं जैसा मर्जी बनाइए नहीं बनाना जैसे मैं बनाता हूँ क्वेश्चन अपना रेजिडेंशियल स्टेटस में स्कॉप ऑफ इनकम बनाता हूँ तो जैसे मर्जी लिखो मुझे आंसर आपका इससे मतलब है मुझे आंसर इससे मतलब है साढ़े पांच लाख से ये नहीं कि क्या डेकोरेशन कर रहे हैं आप लोग बट अगर अच्छा लगता है कि अपने आप को सिस्टम समझाता है अब यार कहाँ लिखू इसको कहीं इसकी वर्किंग नोट है तो स्पेस के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन पेपर में करने लगे फर्स्टली रीड ऑल पॉइंट टिक दैट इट्स एम वी एम ए मूवेबल एसेट इट्स आई एम ए मूवेबल एसेट इट्स अ मोनिटरी एसेट तो क्लियर हो जाएगा सारा ठीक है अब सुनिए मैं यहीं पर टिक कराऊंगा सुनना एक्स रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट इक्कीस बाईस में कंप्यूट करिए नंबर वन पढ़ो जी निखिल पहला पॉइंट क्या है रिसीव एज गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड एक्सेबल है एक्सेबल है तो मुझे खुद ये ये रहा दिमाग लगेगा जहां पॉइंट क्लियर अपना नंबर टू रिसीव अ माइक्रोवेव अभी मैं कब कब बोल रहा हूँ एग्जाम कारण क्यों कारण इज माइक्रोव इज पहले तो मूवेबल मूवेबल एसेड में डेफिनेशन में कवर ही नहीं होता तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये तो देखा ही नहीं मैंने फ्रेंड ऑफ तो क्या जब एसेड ही ऐसी बोल दिया आपने मेरे सामने तो एड्स प्रिया एग्जाम थर्ड रिसीव पचास हजार एज गिफ्ट फ्रॉम अनदर फ्रेंड एक्सेबल सर फ्रेंड तो कहीं कवर ही नहीं फ्रेंड तो कहीं कवर नहीं हाँ ही मैरिज होता माफ होता अगला फोर्थ पॉइंट रिसीव थर्टी थाउजेंड एज गिफ्ट फ्रॉम 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 सिस्टर क्या आएगा एग्जाम वर्डिंग एक रखिएगा पेपर में नॉन टैक्स नील नील क्योंकि सिस्टर इज अ रिलेटिव रीजन पता हो मेरा मेन मोटिव आपसे ही है नहीं तो, तो करा नहीं रहा इसमें करके करोगे क्या लिखने तो है जो अनसोल्ड आपसे करवाऊंगा इकट्ठे लेके बैठेंगे कैपिटल गेन ये हाउस प्रॉपर्टी जिस जिसका मेरे में करके जाना है पेपर से पहले आपकी कॉपी पे होंगे घबराइए मत टाइम बहुत पड़ा आराम से हो जाएगा वो वैसे ही घबराई जाना तो कोई इलाज नहीं है ठीक है ना अपने आप आराम से आज ये करिए शाम को ये चैप्टर अदर सोर्स भी खत्म हो जाएगा आपके एंड पे अदर सोर्स के सारे मेरे हो गए कैप लगे सारे इलेक्ट्रेशन तक हो गया लॉ हो गया आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए वी आर बिल्कुल सेफ है और इसके बाद कल का टारगेट आपको तारखा है पीजीबी
एग्जाम के कुछ पॉइंट पढ़ जो कुछ नहीं दस का पढ़ जो क्योंकि अगर आठ में भी लिखना पड़ा तो आठ पॉइंट चाहिए दस तो लिख देंगे एक्स्ट्रा ही है और इंटीग्रेशन वाला पढ़ा दिया कल भी पढ़ाया आपको क्या वाई टू इंटीग्रेट कैसे इंटीग्रेट और क्या रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट का तीन चीज होगी रेजिडेंशियल का पढ़ चुकी कभी आज तक तो उसने पूछा नहीं कि कंपनी का स्टेटस बताइए हमेशा किसका पूछते हैं वो इंडिविजुअल वगैरह तो आप रेडी हैं उसके लिए आप रेडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी छोटे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर किसका टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाता है नॉट इन द असेसमेंट ईयर ये सब तैयारी करके बैठे हैं आपसे पहले मैं तैयार हूँ पेपर के आगे आपको तीन दिन पहले सब टिक करा देने सब रीड करवा देने पेपर में सारे सेम मिलेंगे कोई पेंशन का क्वेश्चन कोई ग्रेजुटी का क्वेश्चन कोई दिनों का क्वेश्चन कि दिन काउंट करके बताइए वो रेजिडेंशियल है या नहीं सब पेपर कवर होगा बट एकदम से पैनिक होने से कुछ नहीं होगा कि हाँ जी पता नहीं चल रहा क्या करें क्या छोड़ के जाए हाँ इलास्ट्रेशन जरूर पढ़िए मैं आपको बार बोल रहा हूँ और एक ध्यान से पढ़िए सबसे बड़ी बात ठीक है अगला पढ़िए तेईस सिस्टर चालीस गिफ्ट मिला किसी यदि बोलो फ्रेंड यदि बोलो टैक्सेबल फ्रेंड फिर माफ नहीं है अगला रिसीव करे एक लाख साठ हजार एज गिफ्ट फ्रॉम किसे नॉन रेजिडेंट टैक्स डाउट इसने तो वैसे बंदी कर दिया कि हो गया बस हम एक पॉइंट पढ़ेंगे आप आगे दो पॉइंट बचे हैं मेरे क्या अप्रैल तेरह इक्कीस घबराइए नहीं ईयर वही है इक्कीस बाईस ही चल रहा है ठीक है इनके अकॉर्डिंग जो भी चल रहा है ऊपर वही है आगे पढ़िएगा ही रिसीव अ प्लॉट कितने का मिला दस लाख फ्रॉम हिज नानी सिस्टर अब आप ऐसे सोचेंगे तो अपने को चिंता होगी भाई नानी की सिस्टर वैसे कवर नहीं है नानी की सिस्टर आपके मदर के लीनियन असेंडेंट्स वो कवर है ना नानी नानी की सिस्टर कवर नहीं है पर लास्ट वर्ड मजा दे गया जहां विल आ गया फिर सोचना ही नहीं जहां विल आ गया समझे मेरी बात को इतना सुना आप रिश्ते निकालने लगे नानी की बहन क्या बन गई अपना मतलब नहीं है पर जब विल आया माफ यहां से विल वर्ड अभी ना हटा देते हैं तो इट्स टैक्सेबल और फिर वही फ्री में गिफ्ट मिला पचास हजार से ज्यादा है तो टेन लैख टैक्सेबल हो जाता है आपके हैंड्स में तो अभी यहाँ दिखा देता हूँ पहले ये पढ़ लो ये ये पॉइंट साढ़े तीन से पचास से ज्यादा हो गया तो सारा अमाउंट पर क्या गया टैक्सेबल ये रहा तेरा पॉइंट वो कहाँ गया नानी वाला यहाँ पे गिफ्ट ऑफ प्लॉट अंडर क्या लिखा हुआ है विल नॉन टैक्सेबल वो देखना चाहिए कि कैसा लिखते हैं ये अब लास्ट पॉइंट वेटिंग फॉर आइए इक्कीस जून को परचेज किया हाउस फ्रॉम फादर इन लॉ ऑफिस तो याद होना चाहिए ब्रदर का फादर इन लॉ कवर नहीं है आपका फादर इन लॉ कवर है उसका नहीं तो उसकी डेफिनेशन की सोचो आपकी डेफिनेशन की सोचो आपका ब्रदर कवर है उसकी स्पाउस कवर है आगे उसका कोई रिश्तेदार कवर नहीं है कितने का पांच लाख का परचेज किया घर परचेज किया घर फ्री लिया जबकि घर की सरकारी वैल्यू कितनी है पर इतना सुन के तो चीज क्लियर हुई सात लाख और पांच लाख में कितने का अंतर और दो लाख पचास हजार से एक पॉइंट एक पॉइंट दूसरी कंडीशन में एंड था एंड क्या आपकी एस ज्यादा होनी चाहिए एक सौ दस परसेंट ऑफ किससे कंसिडरेशन से कंसिडरेशन पांच लाख थी पांच का एक सौ दस साढ़े पांच वो भी ज्यादा है तो टैक्सीबिलिटी क्या होगा डिफरेंस हाँ बच्चा गलत कर देता है टैक्सीबिलिटी क्या होगा डिफरेंस एंड डिफरेंस इज द चक्रीगा टू लैक पूरी कहानी पढ़ लीजिए पूरी कहानी आपकी तैयार बैठी है मेरे अकॉर्डिंग और लास्ट में आंसर मूवेबल माइक्रोवेव था वो आया नहीं कोई भी केस ले लीजिए फिर टैक्स ना लगता जी मैं तो कह रहा हूँ छह लाख भी होता तब भी टैक्स लग जाता कारण क्यों ये देखो छह लाख ले ले भाई मेरे तो कहेगा पांच लाख और छह लाख में अंतर और एक लाख पचास हजार से पहला पॉइंट पॉइंट सुनो मेरा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या आपका छह लाख ज्यादा है किससे एक सौ दस परसेंट ऑफ किससे कंसिडेशन से बिल्कुल ज्यादा है पांच लाख का एक सौ दस भी करूं कितना बनता है साढ़े पांच और मैं तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ सरकारी रेट क्या चल रहा है छे इससे कंडीशन सेटिस्फाई हुई आंसर नहीं आया इससे कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि हाँ इस पॉइंट पे टैक्स लगेगा अब लगेगा कितना फॉर्मूला एस डी वी माइनस कंसिडेशन एस डी वी क्या था छह लाख माइनस पांच लाख आंसर इज इवेंस लिख क्यों बोला बच्चा क्या करता है सारी कंडीशन चेक कर लेता है साढ़े पे आ जाता है उसका दिमाग कहीं कहाँ घूम जाता है वो कहता है शायद पचास हजार टैक्सेबल है नहीं आंसर पता नहीं चलता ना गलती कहाँ हो जाए आपसे वो बोलता है पचास हजार टैक्सेबल मैं कहा पचास हजार तूने पचास हजार ऐड किया था फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट सरकार ने कहा एक सौ दस परसेंट तक का कैप है तो मैं आपको छोड़ फिर बच जाता जी फिर तो वैसे ही बच जाता फिर तो वैसे ही बच जाता हाँ बिल्कुल पर प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं पर प्रॉपर्टी आपका डिफरेंस क्या होना चाहिए बोलेगा एस डी माइनस करते हैं आप द्वारा बोलो एस डी वी फाइव फोर्टी माइनस पांच लाख कितना डिफरेंस आता है 40 पर वो लेस देन है पचास हजार से पहली कंडीशन ही फंस जाती पहली कंडीशन ही फंस जाती तो ये थोड़ा सीन है डन हुआ समझ आया तो इस तरह के क्वेश्चन है हमारे पास ये कौन सा था बना सिक्स नंबर 
ये आ गया आपका सेवंथ नंबर फटाफट बैठ के अभी आप इसको देखिए इसको देखिए फटाफट वही ये गिफ्ट गुफ्ट किसे लिया जल्दी प्लीज सेवंथ नंबर ऐसे ना गया बाद में देखेंगे चलिए काम करते हैं थके पेज नंबर टू फोर्टी थ्री ओपन कर दो एक छोटा क्वेश्चन दिखाता हूँ बस टू सेवन में आपको होमवर्क बोल देता हूँ आपने करना है वरना पेपर क्या मैं कराऊंगी कराऊंगा सेवन में होमवर्क बोल देता हूँ आप मस्त ट्राई कीजिएगा सेवन होमवर्क है पेज नंबर टू फोर्टी थ्री फर्स्ट पेज नंबर टू फोर्टी थ्री जल्दी प्लीज बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है ऐसे है ना कि मुझे भी लगेगा कि आठ नौ तो हो गए शाम को आठ नौ ही करानी है कुछ तो पता चले मिस्टर जी बेदी ऑन हॉर्सेस एट बॉम्बे एंड बेंगलोर आप ऑन करते हैं सर रेस नहीं खेलते रखते हैं पालते हैं दीज हॉर्सेज रन फॉर रेसेस एट द रेस कोर्स वो तो भागेंगे उनका काम है आप पार्टिसिपेट कराते हैं इक्कीस बाईस बेदी ने फॉलोइंग बताया खर्चे हुए बॉम्बे पे बेंगलोर पे इतने आपके क्या हो गए जनाब खर्चे स्टेक मनी जो आपने कमाई बॉम्बे एंड बेंगलोर से कितनी कमाई ये पार्टिसिपेटिंग मनी होती है मिस्टर बेदी ने एक लाख पांच हजार रिसीव करे किस पे जल्दी बोल बैटिंग और बैटिंग जल्दी बोलिए वर्ड आपने ध्यान नहीं दिया क्या वर्ड है रिसीव रिसीव कब होता है टीडीएस काटने के बाद और इस पे कितना टीडीएस कटता है थर्टी पता होना चाहिए गैम्बलिंग बैटिंग लॉटरी विनिंग कार्ड गेम पजल्स इस पे सब थर्टी एंड बॉम्बे टैक्सेबल इनकम बताइए सुनो खर्चे सिर्फ उसके अलाउड होंगे जो स्टेक मनी के आप ऑन करते हैं उसको पार्टिसिपेट करते हैं कितने पैसे आए थे जल्दी बोलो छह बीस आपके खर्चे भी तो हुए बॉम्बे बेंगलोर में कितने हुए छह नब्बे और भाई साहब यहाँ तो क्या आ गया लॉस आ गया घबराइए नहीं दिस लॉस क्या करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ स्पेशल लॉस आप क्लबिंग में पढ़ेंगे अगले साल चैप्टर में जाके सेमेस्टर में सेट ऑफ में सब अच्छा कहता सर इनकम है तो है रनिंग की नहीं ये चीज है इनकम कैजुअल इनकम में पढ़ा था हाँ कैजुअल इनकम में करो दस लाख छह लाख वाला बैटिंग वाला आप हार गए माइनस करेंगे ना 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 कैजुअल इनकम से कोई भी चीज सेट ऑफ नहीं, नहीं होती तो पहले तो इसको ग्रॉस करो इसको ग्रॉस करो कितना गया पर डेढ़ लाख ये बेचारा सत्तर का सत्तर ऐसी रह जाएगा कैरी फॉर फॉर नेक्स्ट और सुनिएगा इसका लॉस स्पेसिफिक है स्पेशल लॉस बोलते हैं इसको ये कहां से लेस होगा आने वाले टाइम में जब इसी हाँ इसी हेड से और सुनो हॉर्सेज एंड मेनिंग वर्ड ऑनिंग एंड मेंटेनिंग कल पड़ा था इसी हेड से कल को अगर प्रॉफिट होगा तो ये लेस होगा वरना लेस और एक नई चीज बता दू इसकी लाइफ कितनी होती है फोर ईयर्स मतलब इस लॉस को आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो चार मान लीजिए लगातार शिवांग चार साल प्रॉफिट ही नहीं आया चार साल लॉस ही आता रहा ऐसे ही बीस तीस बीस दस आता रहा तो ये लॉस आफ्टर फोर ईयर क्या हो जाएगा डेट वेस्ट वो वेस्ट हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका ना सेट ऑफ करने का जो हाउस फूटी का लॉस है वो किसी से भी जा सकता है पर यह किसी से भी नहीं जाएगा डन हो गया नीचे पड़िए Horses, race world cannot be set off from any other income, including क्या? Race, winnings. ये theory मैं आपको पढ़ा चुका मेरे अदर सोर्स के सेकेंड लास्ट पेजेस की डिडक्शन में कौन कौन से खर्चे अलाउड है मतलब आपको इनकम कमाने के लिए खर्चा करते हैं हाँ कौन से खर्चे अलाउड नहीं है ये भी लिखा रखा मैंने आपको पूरा नोट्स तैयार है कभी पढ़ना पड़े आप यहाँ से देख सकते हैं अदरवाइज ये पेज खराब आ गया कोई दिक्कत नहीं ये इलस्ट्रेशन नंबर नाइन से थोड़ा सा थोड़ा सा ठीक करके इवनिंग में स्टार्ट कर नाइन से टारगेट रहेगा मेरा आज का सिक्सटीन सेवनटीन देखना बाकी सेवनटीन कि ये इसको आप शाम को आज क्या कर दें 